மேலும் இந்த பந்தம்ங்கிறது பொய்யானது மித்யா அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா விதேக முக்தியில் ஜீவன் பதினஞ்சு கலைகளாக பிரிகிறது அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எதெல்லாம் சேர்க்கப்பட்டதோ அது மித்தியான்னு நம்ம சொன்ன முடியாது சேர்த்தால் மட்டும்தான் அதுக்கு ஜீவன் பேர் இப்போ ஜீவன் ஜீவன் வந்து உண்மை உண்மைன்னு சொல்கிறீங்களே ஜீவனை நீங்கள் பிரித்து போட்டு பாருங்கள் அதில் வந்து பதினஞ்சு பொருள் இருக்குது ஜீவன் அதெல்லாம் சேர்ந்தால் தான் நான் இந்த ஜீவன் சொல்லக்கூடிய நான் இருக்கிறேன் இதெல்லாம் பிரிஞ்சு போனால் நான் இல்லை ஆத்மா மட்டும்தான் அந்த பதினஞ்சு என்ன என்ன பதினஞ்சு கலைகள்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து பதினாறு கலைகள்னு சொல்லுவாங்க சோடச கலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பஞ்சதச கலான்னு சொல்லுவாங்க நம்ம எதனை வேணால் கலை போட்டுக்கலாம் நீங்கள் மித்தியாவுக்கு என்ன நம்பர் மித்தியா சாதம் தானே அள்ளி கொட்டுங்கன்னு சொல்கிறதில்ல அப்புறம் நம்ம எவ்வளோ வேணால் நம்ம சாப்பிடுவோம் வயிறு நிரம்பிடுச்சுன்னா நிரம்பவே இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு லாரி கொடுங்கன்னு சொல்லலாம் மித்தியா பற்றி நமக்கு எந்த வந்து கவலை இல்லை இப்போ அந்த ஜீவன் வந்து இந்த பதினஞ்சு கலைகள் சோடச கலானா தசம்னா பத்து சத்னா ஆறு அது மாதிரி அப்புறம் பஞ்ச தசம்னா பதினஞ்சு இது வேறு ஒன்றும் இல்லை அஞ்சு ஞானேந்திரியங்கள் புலன்கள் ஐந்து கண் மூக்கு அப்புறம் கருமேந்திரியங்கள் ஐந்து அப்புறம் மனம் சித்தம் புத்தி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மூன்று நான்கு அப்புறம் சிதாபாசம் அப்புறம் ஒரு பிராணனையும் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா பதினஞ்சாயிரம் வேறு கணக்குன்னு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பஞ்ச பிராணனுங்க பஞ்ச ஞான இந்திரியம் அப்படின்னு நம்ம அப்படியே நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ பதினாறு வரும் இந்த இந்த புக்கில் வந்து பதினஞ்சின்னு அவர் அச்சம் அல்லகர் சொல்கிறார் ஏன்னா சிதாபாசன் அவர் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறார் ஒன்று குறைச்சிக்கிறார் சிதாபாசங்கிறது வந்து மனசுனுடைய ஒரு செயல் வந்து சித்தம்னு சொல்கிறாங்க அதனுடைய செயல் வேறு சிதாபாசன செயல் வேறு இந்த செயலை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து மனசுக்கு பேர் பே பேய்க்கிறோம் ஆனால் ஒன்று தான் இருக்குது மனங்கிற ஒரு பொருளை தான் நாம் வந்து புத்திங்கிறோம் மனசுங்கிறோம் சித்தங்கிறோம் சிதாபாசன்னு சொல்கிறோம் எல்லாமே ஒரே பொருள் விலங்காக ஒன்று தான் அதில் ஒரு இடத்துல முதிரிப்பு தெரியும் ஒரு இடத்துல வந்து கடல் பருப்பு தெரியும் எல்லாமே இருக்கும் எல்லாம் ஒரு பொருள் விலங்காக உருண்டை அங்கே நம்ம சாத்தூர் வேலூர் அந்த ஊரில் இருந்து ஜனங்கள்லாம் ஒரு ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு பொருள் தருவாங்க பொறி கடலில் மாதிரி இருக்கும் அரிசி மாவில் செய்யப்பட்டது ஆமாம் கடிக்க முடியாது அதை சுற்றி போட்டு உடைப்பாங்க அந்த பொருள் விலங்காக உருண்டையாக தான் அந்த மனசு இருக்குது அதில் எல்லாமே இருக்கும் அது செயலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கு பேரை வச்சுக்கணும் அதனால் ஒரு கணக்காக நம்ம அது வந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியாது இப்போது இந்த சிதாபாசங்கிறது என்னென்ன மனம் வந்து சங்கல்ப விகல்பமாக இருக்கும் ஆமாம் இதை செய்வேன்னு செய்ய மாட்டேன் செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா வாங்கலாமா வாங்கக்கூடாதா படுத்துக்கலாமா படுக்கக்கூடாதா சாப்பிடலாமா சாப்பிடக்கூடாதா இது மாதிரி அது ரெண்டுனுடைய ஆசிலேஷனும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ரெண்டு வாய்ப்பையும் அது பார்க்கும் மனசோட சம்மந்தப்படும் புலன்களோடு சம்மந்தப்படும் உணர்வுகளால் அது பாதிக்கப்படும் கோபம் தாபம் பயம் குரோதம் அது மாதிரியெல்லாம் இது பேர் மனசுன்னு சொல்கிறோம் புத்திங்கிறது நிச்சயம் பண்ணும் அந்த நிச்சயம் பண்ணும் பொழுதுனாலும் இது இது தான் அது தான் அது தான் சொல்லும் இதை செய்யலாம் இதை செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு அது முடிவெடுக்கும் முடிவெடுத்துட்டு கொடுக்கும் அவ்வளோதான் ஆனால் செய்கிறவர் அது கிடையாது சித்தங்கிறது நீங்கள் சொன்னது வந்து இந்த இடத்த காண்டெக்ஸ்டில் அதுக்கு பேர் என்னென்ன நினைவுகளுடைய தேக்கம் இந்த சஞ்சித கர்மங்களும் இப்போ பிராரப்த கர்மம் சொல்லக்கூடிய சஞ்சித கர்மங்களை வந்து அன்கான்ஷியஸ் மைண்டு பிராரப்த கர்மம் வந்து சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு அதில் இப்போ நமக்கு இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்துடுறது கான்ஷியஸ் மைண்டு நாளைக்கு வர வேண்டியதெல்லாம் மைண்டில் இருக்குது அது வந்து சப்கான்ஷியஸாக இருக்குது இன்னும் அடுத்த பிறகு வர வேண்டியதெல்லாம் அன்கான்ஷியஸில் இருக்குது இந்த எல்லாமே ஒரே சமயத்தில் தான் செயல்படுது இப்படி நம்ம புரிஞ்சிக்கும் போது இந்த பேர்களை தான் கொடுக்குறாங்க இந்த சிதாபாசன் யாருன்னா கர்த்தா பக்தான்னு சொல்லும் எதையாவது சாப்பிட்டோம்னு சொன்னால் இது இனிப்பு அப்படின்னு எனக்கு பிடித்திருக்கிறது இன்னொருத்த சொல்கிறான் இது மனசு சொல்ல புத்தி சொல்லலை சிதாபாசன் தான் சொல்கிறான் மனசு வந்து அது நாக்கில் பார்த்து இது புளிப்புன்னு சொல்லிச்சு புத்தியை வந்து இனிப்பு இல்லை இது புளிப்பு தான்னு நிச்சயம் பண்ணிச்சு இது எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு யார் சொல்கிறது சிதாபாசன் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறான் சச்சாய் தூ அப்படின்னு துப்புறது அவன் தான் அப்போ நாக்கு துப்பலை இவன் தான் துப்ப வைக்கிறான் அப்போ சிதாபாசன் யாருன்னு கேட்டோம்னா அனுபவிப்பவனாக இருக்கிறான் அறிவை அறிபவனாக இருக்கிறான் செயலை செய்பவனாக இருக்கிறான் அப்போ அவன் கர்த்தா போக்தா என்ற ரெண்டுத்துக்குள்ளே அடைக்கணும் 
அப்போ அவன் ஒருத்தர் வேணுமா இல்லையா அவன் இருக்கிறானா அப்படின்னு கேட்டோம்னா எப்போ இருப்பான்னா இந்த புலன்கள் தகவலை கொண்டு வந்து மனசில் கொடுத்து புத்தியை நிச்சயம் பண்ண பிறகு அப்போ அவர் எழுந்துவார் இது எதுவும் இல்லைனா அவர் இருக்க மாட்டார் இப்போ ஒவ்வொரு முறை நமக்கு புலன் அனுபவம் வரும்போது அது எழுந்துக்கும் சில நேரத்தில் இது எழுந்துக்காது புலன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அமைதியாக இருப்பார் இந்த சிதா பாசம் பார்க்குறோம் இல்லையா ஒரு ஏதோ ஒரு கல் உருண்டு வருது ஒரு வண்டியில் போயிட்டு இருக்கிறோம் போர் அடிக்கிறது இந்த ஜன்னல் வழியாக பார்க்குறோம் மரங்கள் போகுது தந்தி கம்பம் போகுது எல்லாம் போகுது இந்த சிதா பாசம் என்ன பண்ணுது சேப்பா நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுது இல்லை அழகுன்னு சொல்லலை அப்படியே பார்த்துட்டு அது எழுச்சி அது வந்து நான் இருக்கிறேன் மனதை பார்க்கிறேன் கண்ணை பயன்படுத்துகிறேங்கிற எண்ணத்தோடு இருக்குது சில நேரங்களில் எனக்கு இது வேண்டாம் எனக்கு இது நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த முடிவு எடுக்குன்றது வந்து சிதா பாசம் அது வந்து அப்போ நானும் தானே சொல்கிறோம் இப்போ எனக்கு பிடிக்கல நான் செய்கிறேன் என்னுடையது எனதுன்றதெல்லாம் சிதா பாசனில் வருது இந்த சிதா பாசம் எப்போ வருதுன்னு சொன்னால் ஆத்மா மனதில் படும் பொழுது பிரதிபலிப்பாக வருகிறது ஏன்னா ஆன்மாவுடைய சொரூபம் வந்து நானுங்கிறது நான் இருக்கிறேன் அந்த நான் இருக்கிறேன்னு அது சொல்லிட்டு எப்படி இருக்கிறேன்னு சொல்லுது அது நான் இருக்கிறேன் அறிந்து கொண்டிருக்கிறேன் எதை அறிந்து கொண்டிருக்கேன் எதையும் அறியாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் இதுதான் ஆத்மாவுடைய அறிவொன்றும் அற நிற்கின்ற அறிவு தான் ஆத்மா ஏன்னா அது குறிப்பாக ஒன்றையும் பார்க்கல அப்போ குறிப்பாக ஆத்மா எதாவது பார்த்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அது கண் வழியாக தான் பார்த்தாகணும் மன வழியை தான் பார்த்தாகணும் அப்போ எந்த ஒரு கரணங்களாலும் வடிகட்டப்படாமல் பொதுவாக பார்க்கின்ற நிலை நம்ம இருக்கா இல்லையா அப்போ ஆத்மாவை நம்ம இப்போ அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆத்மா இருக்கிறது எந்த நிமிஷம் ஒரு குறிப்பாக ஒரு பொருளை பார்த்துட்டோமோ அப்போ வந்து சடனாக வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகிடும் ஆத்மா வந்து சிதாபாசனில் பட்டு மனசுக்குள்ளே பாய்ந்து கண்ணுக்குள்ளே போய் ஒன்றை பார்க்குது மறுபடியும் என்னாகுது அந்த காட்சி மறைஞ்ச உடனே நாம் வந்து ஒரு ஞானியினுடைய நிலை அப்படி இருக்கும் அவன் கண்ணில் அந்த அந்த ஆத்மா சிதாபாசனில் பட்டு மனதில் பாய்ந்து கண்ணில் புகுந்து வெளியே போகும் உடனடியாக அதில் சாரம் இல்லாமல் இருக்கும் இதனால் என்ன கிடைக்க போகுது இதில் என்ன இருக்குது இது இதுவாச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி மறுபடியும் தனக்குள்ளே வந்து அந்த ஆனந்த சுரூபத்தில் அது வந்து உட்காந்துடும் சலனமே படாது ஆனால் அவனுக்கும் அந்த வந்து இந்த இந்த உடம்பு இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கும் இந்த குறிப்பிட்ட உடம்புக்குள்ளே இருக்கும் அந்த ஆத்மா எல்லா உடம்புகளும் அதான் இருக்குது இப்போ இந்த உடம்பு இல்லாத போச்சுன்னா அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணோம் இந்த உடம்பு இல்லை மற்ற உடம்புகள் அது இருக்குது அப்போவும் அதுக்கு தொந்தரவு இல்லை வேணும்னும் போது அது வந்து பிரகாசத்தை சிதாபாசம் கொடுக்க போகும் இந்த அதிர்வுகள்லாம் யாருக்கு சிதாபாசம் இருந்து போயிடும் ஆத்மாவுக்கு போகிறதில்ல ஏன்னா அதிரக்கூடிய பொருளாக சிதாபாசன் இருக்கிறது அதிராத பொருளாக ஆத்மா இருக்கிறது ஏன்னா சிதாபாசன் ஜடம் அவனு சனத்துவனுடையவன் சன நேரத்தில் இருக்கக்கூடியது அதனுடைய சுபாவத்தில் இருக்குது அதனுடைய தர்மம் அது ஆத்மாவின் தர்மம் அசங்கம் சிதாபாசனுடைய தர்மம் பிரதிபலிப்பினால் ஜடத்தில் ஏற்படுகின்ற ஒரு சைதன்யம் ஒரு சேதனத்துவம் அதனால் இப்போ நான் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகம் வந்து கேள்விப்பட்டேன் இப்போ சிதாபாசன் தான் நான் யார் யாருன்னு தெரியல அவங்க தான் பத்தாவது ஆள் தேடிட்டு இருக்கிறான் யாரை தேடுறான் ஆத்மாவை தேடுறான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அவன் ஆத்மாவும் நானும் ஒன்று எது அது தெரியாத வரையும் காரணம் சரியும் அந்த காரணம் போயிடுச்சுன்னா காரணம் சரியும் போயிடுச்சுன்னா சூசம சரியும் போயிடும் சூத்தம போனால் சூலமும் நமக்கு தேவையில்லை இரவா நிலை அமிர்தத்துவம் இரவா நிலை அப்படிங்கிறது என்னென்னா காரண சரீரம் அழிதல் காரண சரீரம்னு ஒன்று கிடையாது சிதாபாசனிடம் குடிகொண்டிருக்கின்ற அறியாமை அது வந்து பந்தமாக தெரிகிறது ஆனால் உண்மையில் அது இல்லை அறியாமை வந்து அதிஷ்டானமாகிய ஆத்மா சரியா இப்போ அந்த சிதாபாசன் தன் பந்தத்தில் விடுறதுக்கு என்ன செய்யணும் தன்னை தான் அறிந்து கொள்ளணும் இல்லையா ஆத்மாவுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அது ஆத்மாவுக்கு நான் ஆத்மான்னு தெரியும் அது இன்றைக்கி நேரத்தாக இருக்குது அது அது புராணம் அது எப்போவுமே புதுசாகவே இருக்கிறதுனால அது குமரன் அது கண்ணி குமாரி அது கௌமாரி குமரன் அது எப்போ நித்திய சுந்தரமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று அந்த எவனத்தை நம்ம வந்து இழந்துட்டதாக நம்ம பயப்படுறது வந்து சிதாபாசன் தான் ஏன்னா சிதாபாசன் சலனத்துக்குள்ளானவன் அவனுடைய சொரூபம் அது மாதிரி அவனுடைய இயல்பு வந்து மாறக்கூடியதாக இருக்கிறதுனால சஞ்சலங்கள் அடையக்கூடியதுனால எங்கெல்லாம் பொருள்கள் வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறுறோம் இப்போ இந்த சிதாபாசங்கிற வந்து அப்பாவி அவங்ககிட்ட இருக்கிறது அறியாமை தான் இந்த அறியாமைங்கிற ஒரு அப்பாவி தனத்தினால் என்ன செய்கிறான் நான் யாருன்னு தெரியாதனால தனக்கு வருகின்ற புலன் மனசையே தானான்னு நினச்சிக்கிட்டான் ஏன்னா நம்ம மனசில் ஒரு பகுதியாக தான் அவன் இருக்கிறான் இந்த மனசை நடுங்கும் போதெல்லாம் இவன் நடிக்கிறான் மனசு பயம் இருந்ததுனாக்கா இவன் பயந்துடுறான் 
இப்போ புலன்கள் எதாவது பார்த்தோன்னா ஆஹா நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் இப்போ இவனுடைய சம்பவம் இரு சந் சம்பந்தம் யாரோட இருக்குது சிதாபாசுடைய சங்கம் யார்கிட்ட இருக்குது மனதோடும் புலன்களோடும் உலகத்தோடு இருக்குது இந்த உலகத்தோடு எங்கே இருக்குது எவ்வளோ தூரம் எனதுங்கிறது வரைக்கும் இருக்குது எனது இல்லாத பற்றி ஒரு கவலை இல்லை இப்போ இந்த சிதாபாசன் துளியூண்டு மனசில் உட்காந்துக்கிட்டு இந்த உலகத்தில் இந்த உடம்பை தாண்டி சில பொருள்கள் மீது எனது எண்ணம் உடம்பு வரைக்கும் எனது எண்ணம் சிலது நானும் வச்சுருக்கிறேன் இது பேர் சம்பந்தம் இந்த ச இந்த சிதாபாசனுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்த உடனே என்ன பண்ண போகிறான் சம்பந்தத்தை விட்டுடுவான் சம்பந்தம் விட்டு யார் எதோட சம்பந்தம் வச்சுக்குவான் ஆத்மாவோட சம்பந்தம் விடுவான் இப்போ ஆத்மா என்பது நான் என்று தெரிந்த உடனே கண்ணாடியில் இருக்கக்கூடிய பிம்பம் சிதாபாசன்னா அந்த கண்ணாடி இருக்க சிதாபாசம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஒரிஜினல் தான் நானும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் அது வந்து அவஸ்து இப்போ இந்த சிதாபாசன் அவஸ்து இப்போ இந்த அவஸ்துன்னு அவன் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒருவேளை நான் வஸ்துவாக இருந்தால் கூட நான் யார் ஆத்மாவை ஒன்று வேறு இல்லை ஏன்னா அது வந்து மித்தியா மித்தியா வந்து சத்தியத்தை விட்டு விலகந்தே கிடையாது அதை அடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை பானை களிமண்ணை அடையணுமா அடையணுன்னா ஏதாவது ஒரு தூரம் நடந்து போகணும் பானை களிமண்ணை பார்ப்பதற்கோ அது முதல்ல களிமண் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது களிமண் தான் ஒருவேளை அடையணும்னு நினச்சா கூட அது வந்து ரொம்ப தூரத்தில் மேலே அதுவாக தான் இருக்குது என்றைக்காவது பிரிஞ்சிட்டேன்னு வருத்தப்பட்டாலும் அவமானம் தான் படணும் ஏன்னா ஒரு நாளும் அது பிரிஞ்சதே கிடையாது அப்புறம் யோசனை பண்ணி பார்த்தா நான் களிமண் தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த பானை இது இல்லவே இல்லைன்னு அதுதான் பொருண்மை நான் நீங்கள் தான் தினம் தூங்குறீங்க கனவுல நானுங்கிறது இருக்குது எனதுங்கிறது இருக்குது அப்போ நானும் எனது வரதுக்கு என்ன இருக்கணும் சிதாபாசனுக்கு வெளியே இருக்கணும் இல்லையா இந்த சிதாபாசன் எதோட சம்மந்தப்படுத்தணும் இல்லையா இப்போ இந்த சிந்தாபாசம் என்ன பண்ணுறான் இந்த மனதுக்கு ஒரு சுபாவம் இருக்கு புலன்களோடு சம்மந்தப்பட்டதுன்னா அது வந்து புலன் வெளிச்சத்துனா அது வந்து உயிரோடு இருக்கும் அது விழிப்பு நிலையில் இருக்கும் புலன் இருந்து கூட இது நம்ம வந்து தூக்க நிலைக்கு போயிடும் ஏன்னா அதுக்கு தர்மம் அது எப்படி வந்து தண்ணி வந்து சூடாக்குனா சூடாக இருக்கும் தானாக விட்டால் குளிர்ந்துட்டு வந்தியா அது மாதிரி இந்த மனமும் பகல் நேரத்தில் விழிப்பு நிலையில் அது புலன்களோடு சம்மந்தப்பட்டிருக்கும் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் எதுன்னு சம்மந்தப்படாமல் அதுவும் அடங்கி போயிடும் ஆனால் சிதாபாசன் இல்லாமல் இருக்குமா அது என்ன சொல்லும் நான் தூங்குகிறேன்னு அறிந்து கொண்டிருக்கேன் இல்லைனா காலையில் எழுந்த உடனே நான் நல்லா தூங்குனேன்னு சொல்கிறது யார் ஆத்மா சொல்ல போகிறது சிதாபாசன் தான் சொல்லும் அப்போ சிதாபாசன் அந்த சமயத்தில் எங்கே இருந்தான் என்னவா இருந்தான் அசங்கமாக இருந்தான் ஆனந்தமாக இருந்தான் தன்னுடைய பற்றாக்குறை ஒன்று கூட அவனுக்கு நினைவில் இல்லை இந்த பற்றாக்குறையெல்லாம் எங்கே இருக்குது மனசில் இருக்குது மனசு அடங்கின உடனே பற்றாக்குறையே போயிடுச்சு கடன் மறந்து போச்சு தொல்லைகள் மறந்து போச்சு எல்லாம் மறந்து போச்சு புகழ் இல்லைன்றது போயிடுச்சு எனக்கு அவமானப்படுத்தினாங்கிறதுலாம் போயிடுச்சு எல்லாமே மனசில் தான் இருக்குது மனசில் இருக்கிறத சிதாபாசம் எனதுன்னு சொன்னதுனால நானும் நினச்சதுனால இந்த சங்கத்தினால சிதாபாசம் கண்டா அப்போ சிதாபாசம் நம்ம வந்து கொண்டாடலாமா தூஷணம் பண்ணலாமா உண்மையிலே அவனை கொண்டாட வேண்டிய ஒருத்தன் தான் அவன் வேறு யாரும் இல்லை சாட்சாத் களிமண் பானையாக வடி விகாரப்படுத்தியிருக்கான் இந்த விகாரத்துக்கு நாம் வந்து ஒரு பேர் கொடுத்துருவோம் இந்த விகாரத்தினால் ஆத்மாவுக்கு எந்த சேதமும் இல்லை விகாரம் தன்னை விகாரத்தை மறந்து நான் உண்மையில் விகாரப்படாத ஆத்மா என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் விகாரம் யாருக்கு விகாரத்துக்கு கிடையாது இப்போ பானையை கேளுங்க நீ பானையான்னு நீங்கள்லாம் அப்படி சொல்கிறதுனால என்ன பானைன்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு வந்து களிமண்ணு தான் பேர் ஒரு ஞானி அப்படி தானே சொல்லும் பானையை வந்து களிமண்ணாக தெரிந்து கொண்டவொடனே அதனுடைய பார்வை எங்கே இருக்கும் அதுக்கு அது பானையை பார்க்கும் அது தான் என்றதுனால களிமண்ன்றது தான் இருக்கும் அப்போ ஞானம் என்ற ஞானம் பெற்றவன் தன் ஆத்மான்னு எடுக்கிறதுனால சார் உங்களை கூப்பிட்றாங்கன்னு சொல்லும்போது நான் ஞானம் நான் வந்து இப்போ சொல்ல மாட்டான் அந்த சிதாபாசனுக்கு என்ன உரிய வேலை இருந்து அது செய்யக்கூடாதுன்னு பார்ப்பான் அது மாற்றி செய்யாதபடி பார்த்துக்குவான் ஏன்னா அந்த அறிவு அந்த சிதாபாசன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன அறிவு நான் இனிமேல் மித்தியா நான் இல்லாதவன் இந்த ரோல் பிளேயை நான் பண்ணுறேன் இந்த அறிவு தாங்க ஞானம் உண்மையிலே இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்னன்னு சொன்னால் மனசில் எழுகின்ற இந்த இன்ப துன்பங்கள்லேருந்து விடுதலை நமக்கு தேடுறதெல்லாம் அறிவுனால கிடையாது ஐயோ நான் இவ்வளோ படிச்சிட்டேன்னாங்கிறதுனால யாரும் துன்பப்படுறது இல்லை பத்து நாவல் படிச்சிட்டேங்க எவ்வளோ துன்பம் தெரியுமான்னு யாரும் சொல்லப்படுது நான் ஒரு சுவிட்சர்லாந்து போய் பார்த்து வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது 
பார்த்துக்கிட்டே இருக்க இது ஒரு பிரச்சனைங்க என்ன சொல்கிறது இல்லை எங்கே வருதுன்னா எனக்கு கோபம் வந்தால் தான் பிரச்சனை பயம் வந்தால் பிரச்சனை நான் ஏழ்மைங்கிறது வந்தால் பிரச்சனை இந்த எண்ணங்களும் துக்கங்களும் கவலையும் தான் எனக்கு வந்து பிரச்சனை விடுதலைங்கிறது என்ன நினைக்கிறீங்க ஆத்மாவை மாறுறதுக்கு தேவையில்லை இந்த மனம் அது தையலில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை சீதாபாசன் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த சூழ்நிலைக்கு இந்த மனம் இப்படி தான் செயல்படும் இப்படி தான் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த டிசைனே அப்படி தான் இந்த இடம் வீட்டுக்கு போனோம்னா மனசை வந்து சோகமாகணும் எல்லார் கண்ணீரும் பார்த்தா இதுக்கும் ஊதுக்கணும் அது செய்யுது அப்படின்றத பார்க்கணும் அது செய்யட்டுமே அது நான் அல்லங்கிறது மட்டும்தானே இப்போ நானுங்கு சேரும்போது தானே உனக்கு நான் தூக்கப்படுகிறேன்னு ஆகிடும் அப்போது மனதை வந்து விடுபடு விடுதலை பற்றி மனதிலிருந்து விடுதலை பெறுவது தாங்க விடுதலை யாரையுமே குறை சொல்ல வேண்டாம் உடம்பு குறை சொல்ல வேண்டாம் உலகத்தை குறை சொல்ல வேண்டாம் புத்தியை குறை சொல்ல வேண்டாம் மனசு கொடுத்துட வேண்டாம் இந்த டிட்டாச்மெண்ட்டு தான் சிதாபாசன் மனதிலிருந்து விடுதலை பெறணும் தன்னை பார்ப்பவனாக மட்டும் வைத்துக்கொண்டு சாட்சியாக இருக்கணும் ஆத்மா தன்னை சாட்சி சொரூபத்தை கொடுத்துருக்குது நான் சாட்சியாக இருந்து விட்டு போகிறேன் என்று மட்டும் தெளிவாக இருந்துட்டுன்னு சொன்னான் அப்புறம் வந்து இன்னொன்று இந்த சாட்சித்துவமும் மனசு தன் வேலை செய்யட்டோங்கிறது எப்போ வரும்னு சொன்னால் நான் முழுமையானவன் தெரிஞ்சு வருது குறைவற்றவனு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த அற்ப சுகங்களால் பெறுகின்ற சுகங்கள் வந்து அற்பவனு தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த விவேகத்தினால் வைராகியம் ஏற்படும் இந்த விவேக வைராகியங்கள் அடைந்த சிதாபாசனுக்கு இந்த ஞானம் சென்ற உடனே அவனுக்கு சட்டுன்னு அது புரிஞ்சு போயிட்டு ஆத்மாவில் அவன் இருந்துடும் அதுக்கப்புறம் நல்ல ரோல் பண்ணுறதுல அவனுக்கு ஒரு கஷ்டம் இல்லை நல்லா அழுவான் ஒரு ஞானி வந்து தன்னுடைய மகனோ மகளோ துன்பப்பட்டா இவனும் சேர்ந்து அழுவான் நீ எப்படி அவன் ஒருவேளை நான் வந்து ஆத்மா இந்த தான் அழகக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் அவன் நடிக்கிறான் அவன் இன்னும் வந்து ஞானியாகலை அவன் இந்த சுகத்தை கெடுக்காமல் அழுகணும் திருப்தியை குறைந்து கொள்ளாமல் தன்னுடைய சந்தோஷத்தில் இருக்கணும் திருப்தியில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லாமல் அழலாம் அது நல்லது கூட அது செய்யட்டும் ஆனால் அந்த அழை வந்து வித்தியாசமான அழையாக இருக்கும் அது அவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் உலகத்தை நான் பார்க்குறதுக்கு எல்லாம் ஊர் தான் சொல்லிட்டு இருக்கார் இவரும் வந்தாலும் நொந்து போய் அழகாரு அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படி சொல்லுவாங்களேன்றதுக்காக அழாமல் கண்ணன்னு மறைச்சிக்கலாம் இருக்கக்கூடாது அந்த கண்ணீர் வரணும் ஒரு இசையை கேட்டு கண் உருகணும் ஒரு 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 துன்பம் ஒருத்தர் நடக்குதுன்னு போது இந்த மனசை வந்து இழகணும் அந்த அந்த இலகத்தை இழகிறது வந்து மித்தியான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டார் இழகுவார் அதை பார்த்து அவர் வந்து சிரிக்கணும் உள்ளுக்குள்ளே ஏ இந்த மனசு நல்லா தான் வேலை செய்கிற மற்றவங்களை காட்டில் நீ இரும்பு இல்லை நீ வந்து இழகக்கூடியவனாக இருக்கிற உன்னு வேலையை நீ எல்லாமே செய்கிற நீ பொய்யாக வேஷம் போட வேண்டாம் உன் வேலையை நீ செய் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தியோடு அறிவோடு தன் மனதை நம்ம அலோவ் பண்ணணும் அந்தத்தில் முரட்டுத்தனமாக பண்ணு நான் ஞானம் இவ்வளோ வேதாந்தம் படிச்சுருக்கேன் இந்த மனசை அழிக்கணும் இது வந்து துன்பப்படக்கூடாதுன்றது வந்து பொய் வேஷம் அது மாதிரி செய்திடவே கூடாது நிறைய பேர் இப்படி செய்தாங்கன்னா அவங்க செய்துட்டு போட்டோம் அவங்க விடுதலை பெறலை அது ஒரு விடுதலைன்னு நினைக்கிறீங்களா மனசு துன்பப்படுது அது படக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது பெரிய போராட்டம் இல்லை அந்த துன்பம் பெரிய துன்பம் அதுக்கு நம்ம அழுதுகிட்டே போயிடலாம் ஏன்னா அது மறையுங்கிற அறிவு நம்மக்கிட்ட இருக்குது கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த துக்கம் மறைஞ்சிட்டு வேறு ஒன்று வரும் இந்த தெளிந்த ஞானத்தில் இருந்து கொண்டிருந்தார் அவர் சொல்கிறார் பாரதியார் இன்னொருத்தன் மனைவியை நான் எப்படி நான் நினைப்பேங்கிறார் திக்கு தெரியாத காட்டில் ஒன்றுத்தில் இன்னொருத்தர் மனைவியை கா கண்ணால் காண்பதும் தப்பாச்சே அப்படின்னு அவர் பாடுறாரு என்னடா அது இப்படி பாரதியார் வந்து இன்னொருத்தர் மனைவியை பார்க்குறத பற்றி அவர் பாடுறாரு அப்படின்னா இன்னொருத்தர் மனைவிங்கிறது சிதாபாசன் வந்து மனசும் புலனும் இன்னொருத்தருடைய மனைவி நீ ஆத்மா தான் உன்னுடைய மனைவி அதை பார்க்காம நீ அது திக்கு தெரியாத காட்டில் உன்னை தேடி அலைந்தேனே அப்படின்னு அந்த பாட்டில் நீங்கள் ஒரு வரி பார்த்தீங்க சொன்னால் இன்னொருவன் மனைவியை காண்பதும் தன் நன்றல்லவே அப்படின்னு சொல்கிறார் சாஸ்திரம் எது கடி அப்படின்னு அவர் பாடுறார் அப்போ பார்க்கும்போது இந்த சாஸ்திரம்லாம் பேசிக்கிட்டு இந்த சாஸ்திரம் எப்படி இருக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு ஆத்மா ஞானி இப்படி இருப்பான்னு நினச்சிக்கிட்டுலாம் இருக்காது நீ நினச்சி பாரு இன்னொருத்தன் மனைவி நீ பார்க்குறது என்ன லாபம் இருக்குது இப்போ இன்னொருத்தன் மனைவின்னு அவர் நினச்சிடார் எதை தன் மனசை இப்போ சிதாபாசனே முட்டாளே அது இன்னொருத்தன் மனைவி அதாவது புலனும் உடம்பு சம்மந்தப்பட்ட அது ஒரு கருவி நீ அதை பயன்படுத்துகிறவன் தான் உன்னுடைய சொந்தமான ம கணவன் வந்து இங்கே இருக்கிறான் அப்படின்ற அந்த பாட்டை நீங்கள் வந்து உத்து கவனிக்கணும் பாரதியார் பாட்டு மட்டும் நம்ம மிஸ் பண்ணவே கூடாது வேதாந்திகளுக்கு அது வந்து எப்பவுமே லட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி நம்ம உறுதிப்படுத்திக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து இப்படி இருக்கணும்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் தெரியுமா சார் 
நிச்சயமா தெரியும் இந்த கேள்வி நிறைய பேருக்கு வந்து வரும் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க ஏன்னா நாம் அது மாதிரி ஆகணும் இல்லையா அப்படிங்கிறது இந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நமக்கு வந்து ஒரு ஞானியாக ஆகணுன்ற ஒரு ஆசை தான் இருக்குது ஞானங்கிறது வந்து ஆதல் கிடையாது இட் இஸ் அ கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரைக்கும் இந்த முயற்சி இருக்க தான் செய்யும் அப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு கேள்வி வரும் ஞானியை வந்து என்ன செய்வார் ஞானிக்கு எல்லா தப்பும் நல்லா தெரியும் தன்னுடைய தப்பு நல்லா தெரியும் அஞ்ஞானிக்கு தான் செய்கிற தப்பு தப்புன்னே தெரியாது கண்ணை மூடி செய்துகிட்டே இருப்பான் கண்ணை மூடிட்டு அழிஞ்சுவான் கண்ணை மூடிட்டு கோச்சிக்குவான் எது இருந்தாலும் முன் கோபம் முன் கோபம் பயம் எல்லாமே செய்வான் ஆனால் ஞானிக்கும் பயம் வரும் கோபம் வரும் ஆனால் அவனுக்கு வந்து கொட்டை எழுத்துல தெரியும் தினத்தந்தி பேப்பரில் பெருசாக போடுறாங்கல்ல அந்த மாதிரி தன்னுடைய அசிங்கமான எண்ணங்கள் அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்போ அப்படி தெரிஞ்ச போது அவன் எப்படி அது பார்த்துட்டு இருப்பான் அது பொடி சார்ந்தால் அப்படி அடித்து மழிச்சுட்டு நம்ம வந்து அதை செய்யலாம் அது அஜானி அவன் செய்வான் மனம் வந்து தப்புன்னு சொன்னால் கூட அதை ஓவர் ரைட் பண்ணிவிட்டு அவன் செய்வான் ஆனால் ஞானிக்கு அந்த அந்த ஒவ்வொரு தன்னுடைய பூர்வ வாழ்க்கையில் செய்த தப்புகள்லாம் கூட நல்லா தெரியும் அவனுக்குன்னு ஒரு முன்னாடி இன்னும் ஒரு பூர்வ வாழ்க்கை ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஞானம் தெளிவு வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த காலத்தில் அவன் செய்த சேட்டைகள் அவன் செய்த பொய்கள் ஒரு பெருமைக்காக வந்து எடுத்த டாம்பிகம் இந்த பொருள் வேணுங்கிறதுக்காக எப்படி திட்டுத்தனமாக உணர்த்துறது பைக்குள்ளே கையை விட்டு எடுத்தது ஒருத்தர் அப்புறம் எடுக்க வேலைன்னு போய் சொன்னது எல்லாம் மறந்துடுமா இருக்கு வேடிக்கையாக இருக்கும் வினோதமாக இருக்கும் சிரிப்பாக இருக்கும் ஒரு கேரக்டரை செய்தது அந்த கேரக்டர் பார்த்து ரசிக்கும் வடிவேல் பார்த்து நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அவன் வந்து எத்தனை ஒரு புகழறாங்கன்றதுக்காக எப்படி அடி வாங்க இந்த மாதிரி ஒருத்தன் அடி வாங்கினானு அவன் வந்து அவன் படத்தையே திரையிட்டு பார்த்து ரசிப்பான் இதில் ரசனைதாக இருக்கும் போது துன்பம் இருக்காது ஹர்ட் ஃபீலிங்கோ இதில் வந்து அவமானமும் இருக்காது ஆனால் தப்பு செய்து தெரியும் இப்போ செய்தாலும் தெரியும் இந்த ஞானி அவனுடைய மனம் இயல்பினால் ஒரு தப்பு செய்தாலும் கூட உடனடியாக அவனுக்கு தெரியும் எப்படி தெரியும் கொட்டை எழுத்தில் தெரியும் அபாண்டமாக போய் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு உண்மையே தெரியும் அது தான் வந்து இதனால் ஒரு கஷ்டம் கிடையாது மற்ற வந்து குற்றம் ஆகிடுவான் போய் சொல்லிட்டேன்னு இவன் சொல்ல மாட்டான் போய் சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் தெரியும் எதுக்கு சொல்லிட்டு இருப்பார் தன்னுடைய இன்பத்துக்காக சொல்லலை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லி வேண்டிய இருக்கிறது இப்படி சொன்னால் அது வந்து செயல்படும் இது சொன்னால் அவங்களுக்கு பயனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவன் சொல்லுவான் அப்படி படும்போது அந்த பொய்யுங்கிறது தெரிதான் செய்வார் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து துக்கம் விசாரிக்கிறதுல வந்து ஞானியாக இருந்தது நினைத்தா நல்லா இருந்தால் அழணுன்றதே அழுவார் அதையும் பார்த்துட்டு இருப்பார் பார்த்துக்கிட்டு இது ஒரு சுத்தமான வேடிக்கை நீ பொய் செய்கிறன்னு நல்லா செய் அவங்க மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி செய் அவங்கள உங்களை வந்து அவரும் பெரியசம் வந்து அவரே கண் விட்டு எழுதாரு அவர் கண்ணிலேயும் தண்ணி வந்து நான் பார்த்தேன் அவரே அழுதுட்டார்னா பாருங்கள் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்குதுங்கிறது இல்லையா அதை அவர் நல்லா தானே செய்வார் அதான் அவர் நமக்கு தெரியும் இப்போ யாருக்கெல்லாம் நம்ம செய்கின்ற தப்பு நமக்கு நல்லா தெரியுதோ ஞானம் வந்துருச்சு அது தெரியாமல் கண்ணை மூடிட்டு போனோம்னு சொன்னால் அதுதான் மூடம் மேக மூடி இருக்கு அறியாமல் நல்லது கெட்டது வந்து செய்யக்கூடாதுலாம் கிடையாது தர்ம அதர்மம் ரெண்டுத்துக்கும் மீறியதாக தாண்டியவர்கள் தான் இருக்கிறாங்க ஞானம் பெற்றவர்கள் தர்ம அதர்த்தத்துக்கும் தாண்டியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவங்ககிட்ட தர்மமும் இல்லை அதர்மமும் இல்லை ரெண்டும் இருக்கும் ரெண்டுத்தையும் அவங்க சாட்சியாக தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இது வந்து தன்னுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தோஷம் இது இன்னொருத்தர் எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும் இப்படி இருக்கணும் அப்போ மற்றவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அது ஒரு பெரிய பேரின் பணிலை அப்படின்னு சொல்லணும்னு சொன்னால் இவன் இதை விட்டுடுவான் இப்போது வாழ்நாள் முழுக்க தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் பேரின்பத்துக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்பான் அது என்றைக்கோ ஒரு நாள் சாதனை ஆகும் இதே இதெல்லாம் விட்டால் தான் அந்த பேரின்பமே எல்லாவற்றையும் விடும்போது தான் பேரின்பம் கிடைக்கும் பேரின்பம் கேட்டால் இது விட்டுடுவேன்னு சொல்ல முடியாது அந்த ஞானம் எனக்கு வரட்டுங்க அந்த பேரின்பம் வந்த பிறகு நான் ஏன் இந்த அற்ப விஷயத்தில் நான் போகிறேன் அப்படின்லாம் முடியாது இந்த பேரின்பம் அற்ப விஷயத்துக்கு விடுறதுல தான் இருக்கு இந்த காமக்குரோதங்கள்ல இருந்து விடுதலேருந்து தான் பேரின்பம் இருக்குது இந்த உண்மையை தெரிந்து கொள்ளாதனால என்றைக்கோ எப்போதோ ஒரு ஞானிகள் கொடுக்கக்கூடிய சித்தர்கள் வந்து இருப்பாங்க அந்த கொகையில் போயிருப்பாங்க அந்த வடக்கில் வந்து போயிட்டுருப்பார் ஒளி வெள்ளத்தில் மிதந்துட்டுருப்பார் அவர்கிட்ட நம்ம சரணாகதி அடைஞ்சிட்டோம்னா அவர் ஒரு நாள் நமக்கு இந்த ரொம்ப காலம் கஷ்டப்படுறாரு வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ பேரின்பம் நிலை அடைந்தேன் அப்படின்லாம் அப்படி சொல்கிறதுனால நிறைய பேர் அது அடையும் வரைக்கும் என்ன ஒன்றா செய்துட்டுருக்காங்க அது வந்துட்ட பிறகு நான் செய்ய மாட்டேன்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க ஒரே ஒரு உண்மை இந்த அ
தன் சொரூப சுகம் எப்பவும் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஞானிகள் குற்றம் செய்ய மாட்டாங்கலாம் கிடையாது அவங்க செய்வாங்க நம்ம கண்ணுக்கு வந்து குற்றமாக தெரியும் அவங்க கண்ணுக்கு அது தெரியாது அப்போனா வந்து செய்துக்கிட்டே அதை வந்து ம மறைச்சிக்கினா கிடையாது அவனால் ஆக வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை அந்த குற்றத்தினால் அவன் சுகமடையல குற்றம் செய்துட்டேன்னு துன்பப்பட்டதில்ல அது வந்து செயலாகத்தான் இருக்குமே தவிர அதில் தன்னுடைய புத்தி அதில் இருக்காது அதில் வந்து இந்த இந்த தேகாத்ம புத்தியோ இந்த பு இந்த ம மனசில் இருக்கக்கூடிய புத்தியோ அது மேலே வைக்க மாட்டார் புத்தி எப்பவுமே ஞானத்தில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோ இப்போ கடைசியில் பந்தம் எங்கும் இல்லை அனுபவத்தில் இருக்கிறது ஞானத்தில் இல்லை அனுபவத்தில் பந்தம் இருந்துகிட்டா இருக்கும் அதனால் ரமணரவாக இருந்தாலும் சரி சங்கரவாக இருந்தாலும் சரி இந்த பந்தத்தில் செய்வதாக இருப்போம் அது அனுபவத்தில் தெரியும் நமக்கு அனுபவத்தில் அப்படி தான் தெரியும் ஆனால் அவருடைய ஞானத்தில் இது என்னுடைய கடமையை நான் செய்து கொண்டிருக்கேன் இந்த மனம் செய்கிறது இந்த திறப்பை செய்கிறது இந்த உடம்பு இதை செய்கிறது தாய்க்கு மகன் செய்கிறான் அப்படிங்கிறத ஒரு தாய்க்கு ஒரு மகன் செய்வதாக நான் செய்வான் தவிர ஆத்மா செய்வதாக நான் நினைக்கவே மாட்டான் இப்போ பந்தம் வந்து இந்த கேள்வி வந்து மூடர்களுக்கு பந்தப்பட்டவனாக தோன்றும் நான் நித்திய உபலப்தி சுரூப அகம் ஆத்மா அப்படின்னு இந்த பத்தாவது பாட்டல் நம்முடைய முடிவை சொல்லுகிறது பந்தம் இருக்கிறது எங்கன்னா மூடர்களுக்கு தெரியும் ஞானிகளுக்கு தெரியாது இப்போ பந்தம் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியும் நீ மூடனாக இருக்க வரைக்கும் பந்தம் எங்கே வேணாலும் இருக்கும் ஆனால் எங்கேயும் இல்லை இல்லாத பந்தத்தை எங்கே வேணாலும் நீ வச்சுக்கலாம் மனதில் வைக்கலாம் புத்தியில் வைக்கலாம் கண்ணில் வைக்கலாம் உடம்பில் வைக்கலாம் எல்லா இடத்துலையும் பந்தம் வைக்கலாம் அறிவாயமே இருக்கும் வரைக்கும் தான் அறியாமல் எங்கே இருக்குது அறிவில் தான் இருக்கிறது தவிர ஞா அந்த ஆத்மாவில் இல்லை அப்படின்னு பதினோராவது பாடல் ஆத்மா அசங்க சங்கம் தான் சம்சாரம் ஆகாயம் போன்றது ஆத்மா அது அசங்கம் நாம ரூபம் இதை தீண்டுவதில்லை இதுதான் நம்ம சாராம்சம் இப்போ பார்க்க போகிறது சமஸ்தேஷு வஸ்துஷ் அனுசுதம் ஏகம் சமஸ்தானி வஸ்தூனி எம் ந ஸ்பிருசந்தி வேத் வஸ் சதா சுத்தம் அஜஸ்வரூபம் ச நித்திய உபலப்தி சுரூபம் அகம் ஆத்மா சமஸ்தேஷு அனைத்து சமஸ்தம் வஸ்து எல்லா பொருள்களிடம் சமஸ்தேசு வஸ்துனி அப்படின்னா எல்லா பொருள்களிடம் ஏகம் அனுசுதம் எந்த ஒன்று ஊடுருவிருக்கிறதோ எல்லா பொருள்களிலும் எது ஒன்று இருக்கிறதோ சமஸ்தானி வஸ்துனி எல்லா பொருள்களிலும் எதை நேஸ் பிரசந்தி அதை தூண்டுவதில்லையோ அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுது ஒரு சென்டென்ஸு எல்லா பொருள்களையும் எது இருக்கிறதோ எந்த ஒரு பொருளும் எல்லா பொருளும் அதை தீண்டுவது இல்லையோ அது நானுங்கிறேன் எல்லா பொருளுக்கும் நான் இருக்கிறேன் ஆனால் அந்த எல்லா பொருளும் அதில் இருந்தாலும் கூட அது எதுவும் ஒன்று கூட இதை தீண்டுறது இல்லை அது தான் அவர் சொல்கிறார் சமஸ்தேஷு வஸ்து அனுசிதம் ஏகம் அனுசிதம்னா ஊடுருவி உள்ள இருக்குது ஏன்னா ஆத்மா தானே பஞ்சபூதங்களாக இருக்குது பஞ்சபூதங்கள் தானே சூக்ஷமம் சூலமாக உடம்பாக உலகம் இருக்குது அப்போ இதுக்குள்ளே ஊடுருவி இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது நாம் நினைப்போம் இந்த உலகமெல்லாம் அவர் படைச்சிட்டு அப்புறம் ஆத்மா உள்ளே புகுந்துருச்சுன்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது சில சமயம் நம்ம அப்படி தான் செய்கிறோம் வீடெல்லாம் கட்டிட்டு நம்ம கிரக பிரேசம் உள்ளே வந்துடுறோம் பகவான் வந்து ஒரு உலகத்தையெல்லாம் படைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே வரல தானே உலகம் ஆகிட்டார் அவங்க ஒருவேளை நம்ம எங்கே இருக்கிற சாமின்னு கேட்டார்னா இந்த சிருஷ்டி பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே ஊடுருவிட்டார் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா அடுத்த நிலையில் நம்ம வந்து அன்றைக்கி அப்படி சொன்னீங்களே அவர் தான் உபத்த நிம நிமித்த காரணம்னு அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொன்னேன் இப்போ புரிஞ்சிடுச்சுல அப்போ அப்போ புரிஞ்சிக்க அப்போ விஷ்ணுங்கிறது என்ன சொல்லுவோம் அனைத்திலும் வியாபித்திருப்பவர்னு அர்த்தம் இருக்கும் அப்போ ஒரு பொருள் வியாபகம் இருக்குது அவர் இது ஒரு ரெண்டாவது உள்ளே போய் புகுந்து விட்டார் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம் இந்த ரூம் இருக்குதுங்க இங்கே ஊது ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இந்த வாசனை எல்லா இடத்துக்கும் இப்போ பரவிட்டு சமமாக போயிடுச்சுன்னா அப்போ ரூமுன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த புகையின்னு ஒன்று இருக்குதுன்னு ஆகிடும் அப்படி அர்த்தம் இல்லை விஷ்ணுங்கிற கடவுள் எல்லாவற்றிலும் வியாபித்திருக்கிறார்னா நாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் எல்லாவற்றிலும் இருக்குது அதுக்கு இடையூடு இல்லாமல் எல்லாம் இருக்கிறாருன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்லை எல்லாமாக இவர் தான் இருக்கிறார் அப்படி ஆகிட்டாரா இல்லை என்ன பகவதி அப்படி தெரியுதா எல்லாமாக விஷ்ணு இருப்பதாக நமக்கு தெரியுது எப்போ மூடமாக இருக்கும் பொழுது நீ விஷ்ணுவாக ஆன பிறகு நீ தான் எல்லாமாக இருப்ப நீ எல்லாமாக இருந்தாலும் எதுவும் ஒன்று தீண்டார் இப்போ புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ முதல் சென்டென்ஸில் என்ன பண்ணுறோம் 
இந்த ஆத்மாவானது எல்லா பொருளுக்குள்ளும் இருக்கிறது அதில் சத்தாகவும் இருக்குது சித்தாகவும் இருக்குது ஸ்பூர்த்தியாகவும் இருக்குது சத்தா ஸ்பூர்த்தியாகவும் இருக்கிறது இருந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படி இருப்பதுனால ஆத்மாவை அதை திண்டுதா அங்கே இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ அப்போ அக்னி இருக்கிறது அக்னி எரியுது ஆத்மா எரியுதுதா அங்கே ஜலம் இருக்குது தண்ணி இருக்குது அது ஈரமாச்சு அதனால் ஆத்மா ஈரமாச்சா அந்த சஸ்தானின்னு சொல்லக்கூடிய சஸ்திர வஸ்திரங்கள் இந்த பிருத்திவின்ற தத்துவத்தில் வந்து இரும்பு கத்தி எல்லாம் இருக்குது அது வந்து ஆத்மா விட்டுச்சா எதுவுமே அது செய்யவில்லை ஆனால் எல்லாத்துக்குள்ளே இதாக இருக்குது எல்லாமாக இருந்து கொண்டும் எந்த பொருளும் இதை திண்டுவதில்லை இப்போ இந்த சினிமா திரை மாதிரி இந்த திரையில் எல்லாமே இதில் காட்சிகள் வந்தாலும் கூட இந்த திரையில் ஒன்று கூட அந்த திரையை டேமேஜ் பண்ணவே இல்லை இன்னும் எதிர வருது கூட அந்த வாய்ப்பு கொடுத்துட்டே இருக்குது ஆனால் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் திரை இருக்குது இந்த திரையில் ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் அந்த திரை இருக்கிறது அதனால் ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் இருக்கின்ற ஒரு ஒரு பொருள் திரையை தோண்டும் நாசம் செய்வதில்லை இதை நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம்னா சமஸ்தேஷ்டு வஸ்து அனுசுதம் ஏகம் ஒன்றாக இருந்து அனுசுதம் உள்ளே புகுந்து ஊடுருவி நிற்கிறது வியாபகத்தன்மை அடுத்த சென்டென்ஸ் சமஸ்தானி வஸ்துனி எல்லா வஸ்துவிலும் யக எம் ந ஸ்பிரசந்தி எது ஒன்றும் அதை தீண்டுவதில்லை அப்போ அப்படி எப்படிப்பட்டது அது வியத்வத் சதா எப்பொழுதும் தூய்மையானது வியத்வத்தாக இருக்கிறது சுத்த மச்தாஸ் ஸ்வரூபம் சுத்த மச்ச ஸ்வரூபம் ஆகாயம் அச்சஸ்னக ஆகாயம் ஆகாயம் போல் தூய்மையானது சுத்த அச்ச ஸ்வரூபம் அச்சஸ்னா ஆகாயம் சுத்தமான ஆகாயம் போல அது இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த ஆகாயத்தில் எல்லா பொருட்களும் இருந்தாலும் ஒரு பொருளும் ஆகாயத்தை அது நாசம் செய்வதில்லை ஆகாயம் எல்லாத்துக்குள்ளும் ஊடுருவி இருக்குது அணுக்குள்ளே ஆகாயம் இருக்குது இல்லையா அணுக்குள்ளே ஆகாயம் இருக்குது இல்லாமல் சொல்ல முடியுமா அங்கேயும் ஸ்பேஸ் இருக்குது ப்ரோட்டானுக்கும் எலக்ட்ரான் நடுவில் இருக்க கேப்பும் ஆகாயம் தான் ஆகாயம் இல்லாத இடதுமே இல்லை அணுக்குள்ளே அணுவாக அது புகுந்திருக்கிறது ஆகாயம் போல் எல்லாவற்றையும் ஊடுருவி இருக்கிறது ஆனால் அத்தனையும் இருந்து கூட ஆகாயத்தில் எந்த விதமான நாசக்கேடும் இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஆகாயம் போன்ற சுத்தமான பொருள் ஆத்மா என்று அவர் சொல்கிறார் அதனால் அது பேர் அசங்கம்னு பேர் சங்கம்னா ஜாயின் ஆகிடும் அப்போ ஒன்று சா சேர்ந்துருந்தால் மட்டும்தான் ஒன்று பாதிக்கும் இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு கம்பியில் கட்டியிருந்தோம்னா நீங்கள் அசைஞ்சு நான் அசைஞ்சிடுவேன் சார் கொஞ்சம் அசையாமல் இருக்குது சார் நான் அசைஞ்சு உங்களுக்கு என்ன சார் இன்னும் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே சேரில் உட்காந்துருக்குறோம் ஒரு சேர் இப்படி இப்படி ஆடிட்டு இருக்கோம் அங்கே ஒருத்தர் அப்பப்போ எழுந்துவார் நகர்வார் திரும்புவார் இப்போ அப்போ ஒவ்வொரு முறை நமக்கு டீ கா காப்பியெல்லாம் மேலே கொட்டிக்கும் அசையாமல் இருக்குது சார் நான் அசைஞ்சு உங்களுக்கு என்ன சார் இருந்தோம் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே சேரில் வந்து ஒட்டிகிட்டு இருக்கோம் நமக்கு சங்கம் இருக்குது சங்கம் இருக்கிறது தான் இந்த பிரச்சனை அவர் எழுந்து போயிட்டாருனா நமக்கு சங்கமும் போயிடுச்சு இந்த சேரம் போயிடுச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சங்கம் இருக்கும் வரை தான் பந்தம் இருக்கிறது இப்போ ஆகாயம் போன்ற சுத்த ஆத்மா நான் என்று தெரிந்து கொண்டவனே நான் அசங்கம்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதனால் சங்கம் இல்லைன்னு சொல்லலை சங்கத்தினால் பிரச்சனை இல்லை எது சங்கம் இருக்குதோ அதை சங்கம் பண்ணிக்கிட்டோம் மனம் சங்கம் பண்ணிக்கிட்டோம் சிதாபாசம் சங்கம் பண்ணிட்டோம் ஆனால் சிதாபாசனுக்கு தெளிவாக தெரிகிறது நான் அசங்கம்னு அப்படிப்பட்ட நிலையில் இந்த பதிலாக வந்து சொல்லி முடிக்கிறான் ஆகாயம் போல் தூய்மையாக இருக்கிறதோ அந்த நித்திய ஞான சொரூபம் அவன் அவன் சொல்லிட்டான் இப்போ அசங்கம்னு சொன்னால் எதோட சங்கம் ஆத்மாவுக்கு ஆத்மாவுக்கு எதோட சங்கம்னா மித்தியாவோட தான் சங்கம் இருக்கும் மித்தியா எதுன்னு கேட்டால் இன்னொரு பொருளாக இருந்தால் சங்கம்னு சொல்லலாம் தானே அதுவாக இருப்பதனால் அதனால் அது சங்கம்னு சொல்ல முடியாது அப்போ அதனுடைய மாற்றங்கள் இதை வந்து பாதிக்க முடியாது சங்கம் இருந்தால் தான் பாதிக்கும் எப்படி ஆகாயம் வந்து உள்ள இருக்க பொருளில் மாற்றத்தான் அசையிலையோ அதே போல் இந்த மித்தியா என்று சொல்லக்கூடியது என்னன்னு பார்த்தோம் சொன்னால் அது நாம ரூபங்கள் தான் இந்த நாம ரூபங்கள் இப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா நிதித்தியாசம் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த உலகம்ங்கிறதே கண்ணை மூடிட்டு தியானம் பண்ணும் பொழுது என் மனசுக்குள்ள எண்ணங்களாக தான் வருது அப்போ உள்ள நமக்கு நம்ம பார்த்து கொண்டிருப்பது என்ன உலகத்தை நான் பார்க்குறோம்னா உலகத்தை என்ன பார்க்குறீங்க நாம ரூபத்தை தான் பார்க்குறோம் விகாரத்தை தான் பார்க்குறோம் எதனுடைய விகாரம் உன்னுடைய ஆத்மாவினுடைய விகாரம் தான் இந்த ஆத்மாவில் ஏற்படுகின்ற விகாரத்தை அது எப்படி சார் ஆத்மா விகாரமும் ஆக முடியும் அப்போ ஆத்மா கிட்ட ஒன்று ஒரு பொருள் இருக்குது அந்த பொருள் பேர் மாயா இந்த மாயாங்கிறது எப்படிப்பட்டதுன்னா இருப்பது போல பார்ப்பவர்களுக்கு தெரியும் அறிவில் அது இருக்காது அப்போ மாயாங்கிறது ஒரு மித்தியா இப்போ ஆத்மாவிலே மாயா இருக்கிறது இந்த பிரம்மத்தை மாயாவில் இருக்குதுன்னு சொன்னால் 
நாம் தியானத்தில் அதை பார்க்கலாம் ஆழ்ந்த தியானத்தில் நம்முடைய எண்ணங்கள் நமக்கு வந்து ஓடிக்கொண்டே இருப்பது தெரியும் அதே பிசு பிசுத்து போகும் முதல்ல உட்கா ஆரம்பத்தில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து கெட்டியாக உட்கார வந்து எண்ணங்கள்லாம் வலு கட்டாயமாக உட்காந்து நம்மளை தொந்தரவு பண்ணும் இதை நம்ம கவனிக்கக்கூடாது இது கவனிக்கக்கூடாது இது போகணும் நம்ம சிந்தனைகள் வேறு போகணுன்ற எத்தனை நம்ம இருந்துக்கிட்டே இருக்கோம் அப்போ என்ன என்ன நீங்கள் கவனிக்க போகிறீங்க நான் என்னை கவனிக்க போகிறேன் இந்த பத்தாமவன் ஆகிய இருக்கிறது நானுங்கிறது நான் அறிய போகிறேன் இந்த பத்தாம் அவன் நானுன்னு சொல்லும் போது அவனுக்கு என்ன தோணுச்சு அந்த எண்ணம் எனக்கு வரணும் நான் தேடிக்கொண்டு ஆத்மா எதுன்னு போது நான் என்று சொன்னாரே அந்த நான் என்பதை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கும்போது வேறு என்னென்ன சத்தெல்லாம் வருது வேறு எண்ணங்களெல்லாம் கிளந்து எழுந்து வந்துருக்குது இதுதான் நமக்கு உலகங்கள் அதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தா நாம் ஒரு உலகம் கடைசியாக அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த பத்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் ஆன உடனே சில பேருக்கு அது சீக்கிரமே வந்துடும் ஏன்னா அவங்க வந்து பல காலம் அந்த மாதிரி செய்துட்டு இருந்தாங்க அது மட்டுமல்ல வாழ்க்கையிலே வந்து அதிகமான எந்த பொருளும் அவர் சேர்ந்துக்கலை அதிகமான நண்பர்கள் கிடையாது ஏகப்பட்ட குப்பை புஸ்தகெல்லாம் படிக்கிறது கிடையாது என்னத்தையும் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவங்க எல்லாத்துலேயுமே ஒரு சாதுவான வாழ்க்கையில் இருக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் அவங்க மனசை சீக்கிரமே சலனம் இல்லாமல் போயிடும் இந்த மனசுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் சில பொருளை அழியாமல் வச்சுருக்கோம் நம்ம ஒன்று பார்த்துட்டு வைங்களேன் என்ன தான் தியானம் பண்ணாலும் அந்த பொருள் ஒளி வந்து நிற்கும் அதை நீக்கவே முடியாது அந்த பொருள் இஷ்டம் போல் உருமாறும் நம்முடைய வாசனைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் நமக்கு என்ன மாதிரியான காமங்கள் இருக்குதோ எந்த மாதிரியான ஆசைகள் இருக்குதோ அந்த மாதிரி அந்த பொருளெல்லாம் மாடி போய் ஆகிடும் நம்ம பார்க்கின்ற ஒரு சாதாரண பொருள் கூட நம்முடைய காமத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் இந்த சேட்டைகளால் நமக்கு வந்து ரொம்ப துன்பம் தரும் அதனால் முடிந்த வரைக்கும் இந்த இந்த தியானத்தில் போய் அசங்கமாக இருக்கிற ஆத்மாவை ஒருத்தன் உணரணும் அறியணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம்னா முடிந்த வரைக்கும் இந்த உலக விவகாரத்தில் அதிகமாக ஈடுபடக்கூடாது இந்த உலக விவகாரத்தை எப்படி நம்ம ஈடு பண்ணுறோம்னா நம்ம பேச்சினால தான் சந்திக்கணும் பேச்சால் தான் நம்ம வந்து மாட்டிக்கிறோம் அதனால் வாக்கு தவறு நமக்கு வேணும் அதிகமாக பேசவே கூடாது யாராவது ஒருத்தர் வந்து சேர்ந்தோம் சொன்னால் கட்டின மனைவியாக இருந்தாலும் கணவனாக இருந்தாலும் கூட அளவாக தான் பேசணும் பேசணுன்ற தேவை இருந்தால் மட்டும் பேசணும் சில சமயத்தில் சொல்லிடணும் அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே தோன்றினாலும் கூட உடனடியாக இதை சொல்லி தான் ஆகணுமா சொல்லாமல் விட்டால் இவங்களுக்கு என்ன தெரிய போகுது இது நல்லது தானே அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ என்ன சொல்கிறோம் உங்கள் உங்களுடைய சித்தி ஒருத்தர் வந்தாங்க இல்லையா அவங்க வரும்போது என்ன சொல்லிட்டு போனாங்க தெரியுமா அப்படின்றது நம்ம நமக்கு குறுக்குறுன்னு இருக்குது இதை வந்து எப்படி இருந்தாலும் அவளை போட்டு மூக்கு உடைக்கணும் உங்கள் வீட்டு சொந்தக்காரர்களையும் நீ வசதியாக வச்சுக்கிற ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்க தெரியுமான்னு ஒன்று என்ன வருது வச்சுக்கலேன் உடனடியாக வாக்கு தபஸ்ங்கிறது என்னதுன்னா செயல்படுத்தாமல் இதை சொன்னால் அவன் மனசு கட்டுப்படும் சரி எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இதனால் இதை சொல்லி எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது ஒரு அற்ப சுகம் இன்னும் மூக்கு உடைக்கணும் உங்கள் சொந்தக்காரன்னு குறைக்கணும் இந்த இன்பம் எனக்கு தேவையில்லாத போது என்னுடைய ஆத்ம சுகம் நான் தேடிட்டு இருக்கும்போது இந்த சுகம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு நிலை வரும் பொழுது சொல்ல மனசு வராது ஆனால் எண்ணங்கள் வந்துடும் அது சுபாவத்தினால் எப்பவும் போல் பழக்க வச்ச மனதும் தன் வடிவத்தை எடுத்து காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அது படம் எடுத்து ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் உடனடியாக நம்ம பார்த்து சொல்ல வேண்டாம் ஆனால் இவ்வளோ சொல்லாமல் இருந்தாலும் வந்து தப்பாகவே பேசிகிட்டு இருப்பாரு நீங்கள் வந்துட்டு போனால் ஒரு வார்த்தை கூட அவங்கள பேசலையே நீங்கள் இப்படி தான் வந்து கொழுக்கட்டை மாதிரி உட்காந்துட்டு இருப்பீங்க ஒருத்தரையும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டீங்க அப்படி வேற சொல்லுவாங்க இப்போ ஏதாவது ஒன்று சொல்லி ஆகணும் இது எப்படி சொன்னால் எனக்கு தேவையில்லாத ஒரு சொல்லாகணும் எனக்கு திருப்தி தர வேண்டியதோ சந்தோஷம் தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் இவளுக்கும் சந்தோஷம் தரணுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை உண்மையை நம்ம சொல்லணும் போது உலகத்தில் இப்படி தான் நடந்துக்கிறாங்கம்மா அவங்க நிலையில் நான் இருந்தாலும் அப்படி தான் செய்வோம் போல்ருக்கு அவங்க அப்படி நடந்துக்கிட்டு தப்பு தான் ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியல நாம் என்ன பண்ணுறது நானும் அந்த நிலையில் இருந்தேன்னா அப்படி தான் செய்திருப்பணும் அப்படின்னு நம்ம அப்படி சொன்னோம்னு சொன்னால் அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் சரியாக பேசலை அப்போ சப்போர்ட்டாக பேசுங்க அப்போ நீங்கள் அடிக்கடி சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ஆள் போர் அடிச்சுட்டு இருக்கிறாருன்னு இவர் சரியான ஜாலரான்வாங்க சப்போர்ட்டும் பண்ணக்கூடாது சப்போர்ட்டும் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது இந்த வாக் தபஸ்ங்கிறது அப்போ தான் ஞானிக்கு தன்னுடைய எண்ணங்களெல்லாம் நல்லா தெரியும் எப்போ கொட்டை எழுத்தில் ஒரு எண்ணம் எழுந்த உடனே அது ரொம்ப பளிச்சுன்னு தெரியும் இந்த தியானம் செய்யும் பொழுது இந்த எண்ணங்களெல்லாம் வரும்போது இந்த வாக்கு தபஸ் செய்கிறவங்க வைங்க மௌன விரதமோ அல்லது பேசுறது கட்டுப்படுத்துறதோ சொல்லுவது வந்து இதமாக சொல்லணும் உண்மையை
கதவெல்லாம் பூட்டியாச்சான்னு கேட்கணும் பூட்டணும் இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது நானும் பூட்டல அவங்களும் பூட்டலன்னா அப்புறம் யாராவது உள்ளே வந்துடுவாங்க இது சிலதெல்லாம் பேசி தான் ஆகும் எனக்கு இதில் வந்து எமோஷன் இல்லை இல்லையா கதவு போட்டுறது திறக்கிறதுல என்ன அது கோபம் தாபம் இருக்குது இது வந்து அடல்ட் லைக் தாக் ஒரு வளர்ந்தவன் வளர்ந்தவங்கிட்டே பேசுகிறாங்க குழந்தை அப்பா கிட்டேயும் பேசலை அப்பா குழந்தைகிட்டையும் பேசலை உணர்வு இல்லாமல் ஒரு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் யதார்த்தமான வார்த்தை இந்த யதா வார்த்தைன்னு சொல்லக்கூடிய யதா உக்த வார்த்தை இருக்குது இல்லையா அதான் யதார்த்தம்னு பேர் இந்த யதா அர்த்தத்திலேயே நம்ம வந்து பேசிகிட்டு இருக்கணும் வேறு ஒரு விஷம் அர்த்தம் உள்ள இருக்கக்கூடாது யதா அர்த்தம் இவர் எம்ப யதார்த்தவாதி அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவன் அதிகமாக பேசணும்னு ஆகிடுவான் யதார்த்தமாக இருந்தாலும் அதிகம் பேசக்கூடாது இந்த இப்படி பண்ணிட்டோம்னா மனசு வந்து ஸ்டக்டுன்னு விடும் அப்போ தான் நமக்கு தெய்வம் பேசுகிறது நம்ம கேட்கும் நமக்கு எவ்வளோ உணர்த்துவாங்க நம்முடைய பூ மூதாதைகள் உணர்த்துவாங்க நமக்கு வந்து கு குல குருநாதர் சூட்சமாக சொல்லுவார் நம்முடைய குலதெய்வம் கூட நமக்கு வந்து வழிகாட்டும் அப்போ மனம் சலனம் இருந்தால் தான் அவங்க சொல்கிறது தெரியும் என்கிட்ட ராக துவேஷம் வச்சுங்க நான் இஷ்டம் போல் நான் திசை பண்ண சாமி தான் சொன்னாருன்னு சொல்லுவேன் அப்படி சொல்ல முடியாது அப்போ எப்போனா அதிகமாக பேசாமலே இருக்கணும் பேசுறது மட்டும் இந்த கனிவான இந்த இந்த வேதாந்த விஷயத்தை மட்டும் பேசிக்கிட்டு இருக்கணும் வேறு எந்த அற்ப சுகமான லௌகீக வார்த்தையிலும் நம்ம விடுபட்டுடணும் ஒரு காலத்தில் அது வந்து சுவையாக இருந்திருக்கலாம் நமக்கு வாழ்க்கைக்கு அது வந்து நமக்கு ஒரு ரொம்ப ரணகலமாக இருந்திருக்கும் அதெல்லாம் பேசி சொல்கிறது ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்தேன்னா அங்கே ஒருத்தன் இருக்க மாட்டேன் அவனை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அவன் அப்படி பேசுறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு ஒருத்தன் இல்லாத போது அவனை பற்றி பேசவே கூடாது இப்போ அவன் இருக்கும்போது நீங்கள் வேறு மாதிரி பேசுறது அதை விட பெரிய தப்பு இப்போ பேசாமல் இருக்கிறது தான் நல்லது அப்போ பேசாமல் இருக்கிறது என்ன அர்த்தம்னு சொன்னால் இந்த யுத்த சேஷ்டான்னு சொல்லக்கூடிய எதை எவ்வளவு எந்த நேரத்தில் செய்யணுங்கிறத சொன்னோம் அப்படி செய்தோம்னு சொன்னால் இந்த சிதாபாசனுக்கு நடுக்குமே இருக்காது இந்த மனசு என்னென்னோ கொண்டாந்து கொடுக்கும் ஆனால் இவன் வந்து அப்படியே கெட்டியாக உறுதியாக நிற்பான் அவருடைய பிரதிபலிப்பு ஆத்ம பிரதிபலிப்பு மட்டும் இருக்கும் ஞானம் இருக்குது இந்த குரங்கு சேட்டையெல்லாம் நிறுத்திக்க முன்னெல்லாம் நீ பண்ணிகிட்டு இருந்தால் என்ன அதுலாம் பண்ண இனிமேல் என்ன என்கிட்ட அதெல்லாம் படிக்காது நான் உன்னை பார்த்து சிரிக்கிறேன் அப்படின்னும் போது அது வந்து செயலை நிறுத்திடும் நாளாக நாளாக மனசில் இதுக்கு எழுந்துக்கவே எழுந்துக்காது பிராரப்த கருமத்தினால சில தான் செய்ய வேண்டிய க ஒரு நிர்பந்தம் இருக்கலாம் தெரியாமலே நாமளே காம வசப்பட்டோ ஆசை வசப்பட்டோ ஒரு தப்புக்கு ஒரு பணத்தில் க கை வைக்கிறதோ ஒரு பொருள் செய்ய வேண்டியோ வரலாம் அந்த எண்ணம் வரும் ஆனால் ஞானம் வந்த பிறகு அது பெரிய பூதாகரமாக நிற்கும் இதை செய்யக்கூடாது இது உனக்கு என்ன பயன் இதனால் உன்னை என்ன குறைஞ்சி போச்சு நீ தான் உலகத்துக்கான நீ வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் நீயன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் ஆத்மா நான் அசங்கம் நான் பூர்ணமானவன் என்ன குறையின்னு சொல்லி நிறைய எந்த குறைக்காக நீ இதை இந்த நிவர்த்தி பண்ணுறேன் குறையில்லாத நிறைவு இதை எதுவும் செய்யணும் இல்லை இந்த மனசுக்கு இந்த கடமைக்கு இந்த நேரத்தில் செய்தாங்கன்னா அப்போ நீ செய்துக்க உன்னுடைய குறையை நிறைவு செய்துக்காக இதை செய்கிறார் ஆனால் இந்த தருணத்தில் இதை நான் செய்கிறேன் நான் அப்பனா இருக்கிறேன் குழந்தைக்கு நான் செய்ய வேண்டி இருக்குதுன்னா அதை நீ செய் ஆனால் குறையை நிறைவு செய்வதுக்காக செய்யாத அப்படின்ற ஞானம் வந்த பிறகு தன் கடமையை செய்வான் அது பேர் சுதர்மம்னு பேர் இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் இந்த தருணத்தில் இவர்களுக்கு இதை செய்தால் நல்லதுன்னு செய்தால்னா அது பேர் சுதர்மம் இல்லை இதை செய்தால் எனக்கு சந்தோஷம் செய்தால் சுதர்மம் கிடையாது அது ராக துவேஷத்தை செய்து இது எதுக்கு இவனை செய்யணும் தர்மமாக இருந்தால் கூட இவனை செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதனுடைய கோபத்தில் நீ செய்கிறார் ஆனால் கோப தாபங்களை விட்டு உன்னுடைய தர்ம அதர்மங்களை நீக்கிவிட்டு இந்த நேரத்தில் இது செய்யணும்னு செய்துட்டு இருந்தால் அது எப்போ தர்மமாக தான் இருக்கும் ராக துவேஷில் செய்யும்போது தான் அதர்மமாகும் ராக துவேஷம் இல்லாமல் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் செய்வது எல்லாமே தர்மமாக தான் இருக்கும் அப்போ அந்த அந்த செய்கின்ற காரணத்தினால உங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே பூர்ண சந்தோஷமும் முழுமையும் இருப்பதுனால நீங்கள் செய்வதெல்லாம் தர்மமாக தான் இருக்கும் நான் தர்மம் செய்கிறேன்னு யோசிக்க வேண்டியதே இல்லை அதர்மம் பண்ணிடுவோன்னு பயப்பட வேண்டியதும் இல்லை எல்லாமே தர்மமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா தர்மம் நாம் ஆகிடும் கர்மமும் தர்மமும் ஒன்றாகிடும் எப்போது இந்த ராக துவேஷங்கிற முள் இல்லாத போது இந்த முள்ளை களைஞ்சிட்டோம்னா அது ரோஜா பூ மாதிரி இருக்கிறது நம்ம பார்க்கணும் இப்போ ஆத்மா அசங்கங்கிறது வந்து பேச்சுக்காக அது ஆகாய மாதிரி ஒட்டாதுன்னு சொல்லிவிட்டாரு நானும் நினச்சிக்கணும் நான் எதுக்கு இந்த மனசில் ஒட்டணும்னு நீங்கள் யோசிக்கணும் அப்போ இந்த மனசில் வருகின்ற பொருளை நான் வந்து எனதல்லன்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வைராகியம் ஒரு விடுபட்ட நிலை வரணும் அதனால் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது மனசை நிறுத்தக்கூடாது வரட்டும் செய்யட்டும் இந்த நமக்கு என்னெ
உட்காந்த பிறகு பட்டியல் போடுங்க மனசுலேயே என்னெல்லாம் உட்காரும் போது வந்ததுன்னு அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி இது நடந்தால் இது வந்தது இது பழசோட ஒட்டை வச்சுட்டு வருது இது எனக்கு ஆசையினாலே இதை வந்து எண்ணத்தை தூண்டி விடுது அப்படின்னு மூன்று விதமாக உங்களுக்கு இந்த மனசில் வரதை பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி பழசோடு இருந்தோம் சேர்த்துக்கிட்டு இப்போ எனக்கு ஆசை எது வருது அதை நோக்கி ஓடும் அப்போது நம்ம ஆசையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பழசு எங்கே வந்து இடிக்குதுன்னு தெரியும் இப்போ நடந்த நிகழ்ச்சி எதுன்னு தெரியும் அப்போ இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நான் போயிருக்கக்கூடாது நாளைக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை விடுவோம் அப்படின்னும்போது அப்போ பழசில் ஒட்டுறதுக்கு ஒன்று புதுசும் வராது பழசு வந்தால் கூட இது ஏதோ ஆசை தூண்டி நம்ம போகுது அதை நிறுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதுதான் தியானம் இந்த நிதித்தியாசனத்தில் செய்ய 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 இனிமேல் இது மாதிரி இந்த பழைய நினப்பும் எழுந்து வந்து இவன் பிரயோஜனம் இல்லாதவன் இவன் எது கொடுத்தாலும் கேரி அவுட் பண்ண மாட்டேங்கிறான் இதை செய்யுடா இதை படுறா இதை தொடுடான்னு சொன்னோம்னா இவன் பார்த்துட்டு சும்மா இருக்கிறான் இப்போ இவங்கிட்ட நான் வந்து வேலை செய்கிறதுனால அது பிசு பிசுத்து போயிடும் ஏன்னா அதுக்கு உரம் கொடுக்கணும் அதுக்கு ராகத்வேஷன் தான் உரம் கொடுக்கும் நான் விடும் நான் பாரு அப்படின்னு ரெண்டில் ஒன்று பண்ணுறேன் நல்ல காலம் ஞாபகம் வந்தது நீ சொன்னேன் நான் இன்றைக்கே போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஞாபகம் வந்தாலும் ராகத்வேஷம் இல்லாத போது நம்ம இன்றைய சம்பவம் கூட நம்ம குறைஞ்சிருந்தால் இப்போ தியானம் எப்படி இருக்குன்னு நினச்சிப்பாங்க சிதாபாசன் ஆத்மாவோட இம்மீடியட்டாக ஒட்டிக்கும் அந்த மனம் சலனங்களெல்லாம் அடங்கி போயிருக்கும் அது வந்து சூரிய பிரகாசத்தை மெழுகுவத்தி எப்படி தெரியும் இருட்டில் வேணால் அப்படியே மெழுகுவத்தி தெரியும் வெளிச்சமாக இருக்குது சூரிய ஒளியில் அது மங்கி போய் பலனற்று சோபையற்று இருப்பது தெரியாமல் இருப்பதால் நம்முடைய மனசுடைய இந்த சேட்டைகளும் அதனுடைய காமங்களும் அதனுடைய குரோதங்களும் நமக்கு முன்னாடி அது வந்து பிசு பிசுத்து போயிருப்பதை பார்க்கலாம் அது இட் இஸ் ஒர்த்லெஸ் டு கேரி அவுட் இதை நிறைவேற்றி ஆக வேண்டி எனக்கு ஒன்றும் அல்ல நீ வந்துட்டு போ எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் நிறைவேற்றி எனக்கு ஆக வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ற பூர்ணம் தியானத்துக்கு அப்புறமும் வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ தியானத்தை வந்து பார்க்கும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனிப்பட்ட விதமான வாசனைகள் இருக்குது தனிப்பட்ட விதமான அன்றைய சம்பவங்கள் இருக்கிறது தனிப்பட்ட விதமான ஆசைகள் இருக்கிறது இந்த மூன்றும் நம்ம பார்க்கின்ற தருணமும் அந்த தியானந்தான் வந்து பார்க்கணும் நம்ம தியானத்தில் வந்து மனசே வரக்கூடாது ஓட்டிடணும் ஓட்டினோன்னு சொல்லக்கூடாது உனக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க நீங்கள் ரிசர்ச் மேன் நீங்கள் ஆய்வு செய்பவன் உங்கள் மனசை ஆய்வு பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நல்ல தருணம் கிடச்சிருது ஏன் மனசு எப்படி கூத்தாடுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு நான் பா ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாது அது ஆடட்டுமே ஆட்டம் ஓ இதுதான் நானா யாருமே என்னை சுட்டி காட்டவே இல்லை எல்லாம் பொய் சொல்லி என்னை வந்து உசுப்பேத்தி விட்டுருக்குறாங்க நான் எப்படிப்பட்டாலும் எனக்கு நல்லா தெரியுது நான் இதில் சிக்க மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு உண்மையை நம்ம பார்க்கின்ற நிலைக்கு தியானம் தருகிறது அதுக்காக வேண்டி தியானம் செய்யலாம் இது ஞானம் வருவதற்கு முன்னாடி ஞானம் வந்த பிறகு இது நிதித்தியாசனமாக மாறிவிடும் இப்போ எல்லா பொருள்களுக்கும் எந்த ஒன்று வியாபித்து இருக்கிறதோ எல்லா பொருள்களும் எதை தீண்டுவது இல்லையோ எப்பொழுதும் ஆகாயம் போல் தூய்மையாக எது இருக்கிறதோ அந்த ஆத்மா நான் என்று இந்த பையன் பதினோரா ஆவிசுவாக முடிக்கணும் சங்கரது போதும் போதும் ஆயிடுச்சு தெரியாமல் நீ யாருப்பான்னு கேட்டதுக்கு இப்படி வந்து இது சொல்லிட்டு இருக்கானே அப்புறம் என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு சொல்கிறார் கடைசி பாடல் நீ யார் என்று உங்களால் எப்படி கேட்க முடிந்ததுன்னு கேட்குறான் சங்கரரை போய் இந்த பொடியும் கேட்குறான் நீ யார் உங்களால் எப்படிங்க கேட்க முடிஞ்சு நீ யார் விஷ்ணு எல்லாவற்றிலும் ஊடுருவி இருந்து எதனாலும் பாதிக்கப்படாமல் ஆகாயம் போல் சுத்தமாக இருக்குன்ற நீங்கள் விஷ்ணு விஷ்ணுக்கு இதாக அர்த்தம் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் யா யாருன்னு என்னை கேட்டீங்க நமக்குள் என்ன வேறுபாடு நான் நீனு ஒரு வேறுபாடு உங்களை எப்படி வந்துச்சு எப்படி கண்டீர் உங்கள் புத்தியில் ஏற்பட்ட சஞ்சலம் காரணமாக நீங்கள் நாம ரூபத்தில் விழுந்து விட்டீர் இந்த நாமம் இந்த ரூபம் என்று என்கிற எண்ணம் புத்தியில் வந்துவிட்டது அந்த புத்தியை நீங்கள் நானும் நினச்சிட்டீங்க ஒரு செகண்ட் அந்த சஞ்சலம் ஆத்மாவுக்கு இல்லை அப்படின்னு முடிகிறார் உபாதவ் யதா வேததா சண்மணி நாம் யதா வேததா புத்தி வேதேஷு தே அபி நீங்களும் கூட யதா சந்திரிகா நாம் ஜலே சஞ்சலத்துவம் ததா சஞ்சலத்துவம் தவம் தவாபீக விஷ்ணு தவாபீன துவா 
என்ன நீங்கள் நீங்கள் கூட தவா அபி அபின்னா கூட தவா அபி விஷ்ணு விஷ்ணுவே அப்படின்னு மரியாதை குறைகளை பாருங்கள் அவர் இங்கே வச்சுருக்காரு பாருங்கள் நீங்களும் கூட ததா சஞ்சனம் இப்படி சஞ்சனம் அடைஞ்சிட்டீங்களே எப்படி எதா சந்திரிகானம் ஜலே சஞ்சனத்து இந்த சந்திரன் தழும்பும் நீரில் சஞ்சனம் ஆகுது இல்லையா அது போல் புத்தியில் ஏற்பட்ட சஞ்சலத்தினால் நீங்கள் எப்படி பேசிட்டீங்க இந்த சஞ்சலம் புத்தியில் தான் இருக்குது ஆத்மாவில் இல்லைங்கிறார் அப்போ அவர் வந்து உண்மையை தான் சொல்கிறார் உபாதவ் எதா இப்படிப்பட்டது இந்த உபாதின்னு சொல்கிறாருன்னா இந்த உபாதவ்னு சொல்லக்கூடியது உபாதிகள் எப்படிப்பட்டதுன்னா சண் மணி நாம் மணிங்கிறதே வந்து தூய்மையான ஸ்படிகம் தான் அதுக்கு வந்து சண்ணன் வேறு வந்து ஒரு அடைமொழி போகிறார் சண்ணுனாங்க சுத்தமான சத் சுத்தமே ரூபமாக கொண்ட ஒன்று சண்மணி அந்த சண்மணி எல்லோரும் போட்டிருக்கிறாங்க அதே மணியில் தான் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து காவி ட்ரெஸ்ஸு ஒருத்தர் ஒயிட்டு ட்ரெஸ்ஸு ஒருத்தர் கருப்பிட ஐயப்பன் கோயில் போட்டிருக்கிறார் ஒவ்வொன்றும் அது நிறம் மாறி மாறி தெரிகிறது இந்த உபாதியினால் அந்த சண்மணி நிறம் மாறுவது போலவும் சந்திரன் வந்து தழுபுகின்ற தண்ணியிலே வந்து அசைவது போலவும் உங்கள் புத்தியிலே இந்த சண்மணி போன்ற இந்த உபாதிகளால் ஏற்பட்ட மாற்றத்தினாலே உங்கள் புத்தியிலே வந்து ஒரு நிமிஷம் நாம ரூபத்தில் விழுந்துட்டீங்க அந்த நாம ரூபம் என்ன என் முன்னாடி ஒரு பையன் இருக்கிறான் இவனுக்கு ஒரு அம்மா அப்பா இருப்பாங்க இவன் யாருங்கிறதெல்லாம் நாம ரூபங்கள் தான் இந்த நாம ரூபங்களை மீது நீங்கள் செயல்பட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அவர் சொல்கிறார் அதனால் ஒரு குறை இல்லை நாம அப்படி தான் செய்யணும் அவனால் மாணவனாக போகிறவன் அப்போ அவர் கேட்காம எப்படி இருப்பார் இவன் என்ன சொல்லணும் உங்கள் மித்தியா தான் செய்திருக்கிறது ஆனால் மித்தியா தான் இப்போ பதில் சொல்லிச்சு நான் இந்த ப பதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பதிலுக்கு உரியவன் நான் இந்த பன்னிரெண்டு பதில் அவன் சொன்னதே தப்பு தானே இவன் வந்து உண்மையான சண்மணின்னு சொல்லியிருந்தா இவன் உண்மையான ஆத்மா இருந்தால் இவன் வாய் திறந்து இருப்பானா இவன் அவங்ககிட்ட போயிருப்பாரா சங்கர் எனக்கு டீச்சர் வேணும்னு கேட்பானா இவன் கேட்டதும் தப்பு அவருக்கு பதில் சொன்னது தப்பு இரண்டுமே மித்தியால் நடக்கு அதனால் அவர் சொல்கிறார் பிரபு நீங்களும் விஷ்ணு இப்படியாக நான் ஆத்மா நான்னு சொன்னது நானும் ஒன்று நீங்களும் நானும் ஒன்றுன்னு முடிச்சிட்டான் அதனால் இது கோ இது வந்து பார்க்கறதுக்கு நமக்கு வந்து தூஷணம் மாதிரி தெரியுது இது பூஷணம் நாம் எப்போவுமே தூஷணத்தை பூஷணமாக மாற்றினோம் யாராவது நம்மளை வந்து தூஷணம் பண்ணாக்கா உடனடியாக நாம் அது பூஷணமாக மாற்றணும் அப்போது ஒரு பாடல் இருக்குது அந்த பாடல் எனக்கு மென வந்தது அதையும் சேர்த்து எழுதிக்கிறேன் இந்த பாடலோட சம்பந்தம் இல்லை ஆத்மானம் எதி நின் நிந்தந்தித்வ ஆத்மானம் ஸ்வயம் ஏவ அகி சரீரம் எதி நிந்தந்தி சக யா அஸ்தே ஜனாமே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பாட்டு இது நல்லது சொல்கிறதுனால நம்ம இதை வச்சுக்கலாம் யாராவது ஒருத்தர் வந்து உங்கள் ஆத்மாவை நிந்தித்தா இருக்குன்னா அப்போ வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம்னா ஐயா நீங்கள் உங்களே திட்டிக்கிறீங்க என்னுடைய ஆத்மா நம்ம யாராவது ஒருத்தர் நம்ம சண்டை போட வராங்க திட்டுறாங்கன்னு வைங்களேன் அப்போ நாம் மனசுக்குள்ளே என்ன நினைக்கணுன்னா நீ ஆத்மாவை திட்டுறீங்க தயவு செய்து திட்டு அதுக்கே நீங்கள் உங்களே திட்டிக்கிறீங்க ஏன்னா அங்கே இருக்கிற ஆத்மா தான் இங்கே இருக்கிற ஆத்மா ஆத்மா ரெண்டு இல்லை சரீரம் எதி ஒருவேளை நீங்கள் என்னுடைய உடம்பை பார்த்து நீங்கள் திட்டுருந்தீங்கன்னு வைங்க இந்த உடம்பை பார்த்துட்டு இங்கெல்லாம் வந்து நட்ட நடுவில் நிற்காதையா அவலட்சமா அப்படின்னு எதாவது நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் நான் என்ன சொல்கிறேன் சக நீங்கள் என்னுடைய நண்பர் எங்களுடைய ஜனா நானும் இந்த உடம்பு திட்டிட்டு தான் இருக்கிறேன் இந்த மனசை திட்டிட்டு தான் இருக்கிறேன் இந்த மனசு இப்படி இருக்கிறது இந்த புத்தி இப்படி இருக்கிறது மனசு நானும் திட்டிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் அதே தான் சொல்லிட்டீங்க ஐயா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் நான் யார் திட்டினாலும் இந்த மந்திரத்தை நம்ம ஞானம் நம்ம கொண்டுறேன் நீங்கள் ஆத்மாவை திட்டினால் அன்பரே நீங்கள் உங்களை திட்டி கொள்கிறீர்கள் ஒருவேளை என்னுடைய உடம்பை நீங்கள் திட்டுவதாக இருந்தால் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் நீங்கள் என்னுடைய நண்பர் நான் ரொம்ப காலம் அதுதான் செய்துட்டுருக்கேன் நான் என்னையே திட்டிட்டு இருக்கும்போது நம்ம யாரும் உணர்ந்து திட்ட முடியும் அப்போ என்னை எது திட்டுறேன்னா ஆத்மாவை திட்டல நான் இந்த மனதுக்கு நிந்தம் பண் நிந்தனை செய்கிறேன் அப்போ இந்த நிந்தனையை நம்ம வந்து மந்திரமாக மாற்றிடும் தூஷணத்தை வந்து பூஷணமாக மாற்றிடும் வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் தூஷணங்களை பூஷணமாக மாற்றும் இந்த மித்தியாங்கிறது தூஷணம் கிடையாது அதுதான் பூஷணம் இந்த ஆத்மாவில் அலங்காரம் இந்த சிருஷ்டி அலங்காரம் இந்த உலகத்தை அலங்காரமாகவும் பூஷணமாக பார்த்துட்டோம் சொன்னால் இதில் நிந்திக்கிறது என்ன இருக்குது இந்த பகவான் சிருஷ்டியில் எதுதான் இந்த அசிங்கம் இருக்குது 
நம்ம அசிங்கமும் அழகுங்கிறத நம்ம வச்சுருக்க அடையாளம் தானே இந்த அடையாளமே இல்லாமல் நான் அதுவாக இருக்கும்போது எனக்கு எல்லாமே பூர்ண ஞானமாகவும் பூர்ண சந்தோஷமாக இருக்குதுன்னு நம்ம இதோடு நம்ம நிறுத்திக்கலாம் மணி அஞ்சாயிடுச்சு எப்படி ஆமாம் தூஷணத்தை பூஷணமாக பண்ணிக்கிறதுங்கிறது வந்து நம்ம அதை வந்து வாழ்க்கையில் கடைபிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் மற்றவங்க தூஷணத்தை மட்டும் இல்லை நம்மளை நாமே தூஷணம் பண்ணிக்கிறோம் அதையும் நம்ம செய்யக்கூட அது என்னுடைய அலங்காரமாக வச்சுக்கலாம் என்னுடைய மனம் எனக்கு அலங்காரம் என்னுடைய புத்தி எனக்கு அலங்காரம் அலங்காரத்தை எப்படி நம்ம வச்சுருப்போம் அது அழகாக தான் வச்சுருப்போம் அந்த நினைப்பாவது நமக்கு உதவியாக ஏதாவது கேள்வி இருக்குதுங்களா முதல் நிலையில் நமக்கு இந்த ராகத்வேஷமோ நீங்கள் முதல்ல என்ன சொன்னீங்க நமக்கு ஸ்லிப் ஆகிடுது ஸ்லிப் ஆகுதுன்னு தெரியுது இல்லை அதுதான் ஞானம் அதுதான் ஞானமே ஏன்னா விவேகம் வைராக்கிய நமக்கு ஸ்லிப் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதே ஞானம் தான் அது தெரியாமலே அதில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து அஞ்ஞானிகள் தான் நம்ம விவேகத்தை விட்டுட்டோம் நம்ம வைராகியத்தை நழுவிட்டோம் அப்படின்னு தெரியதே பெரிய விஷயம் அப்போ தான் நமக்குள்ளே நம்ம வந்து விவேக வைரத்தில் சிக்கிறவங்க விவேக விவேகம் மித்தியா அது வந்து மாறக்கூடியதுங்கிறது நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதனால் அது வரக்கூடாதுன்னு எப்படி சொல்ல முடியாது அது பிராரப்தில் வந்துகிட்டே தானே இருக்கும் மனசு அது மாதிரி நாய்வால் மாதிரி அது சுருட்டுக்கும் இல்லை இப்போ நம்ம டிட்டாச்மெண்ட் தான் நம்ம வேணும் டிட்டாச்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து அழிக்கிறது இல்லை பானையிலேருந்து களிமண் விடுபட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பானை இருந்துட்டு போகுது என் மேலே நான் பானை இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் முக்கியம் அதனால் இந்த இந்த அறிவு நமக்கு வர வர விவேக வைராகி நழுவுதுன்னு தெரியும் போதே நமக்கு விவேகம் தேவைங்கிறது தேவைப்படுது வைராகி நமக்கு வந்து குறைஞ்சி போச்சுன்னு தெரியும் அப்போ நம்ம அது வந்து வளர்ச்சியில் தான் இருக்கிறோம் வளர்ச்சியில் தான் இருக்கிறோம் இந்த அறிதலே முதல் நிலை தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த இந்த ராகத்வேஷம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது வந்து நமக்கு ரொம்ப மோசமான ஒரு ஒரு நம்மளை வந்து பந்தத்தில் கொண்டு போய் விடுறது தான் நம்ம விருப்பப்பட்டு ஒன்று செய்து மாட்டிக்கிறோம் ஒன்று வெறுத்து நம்ம செய்யாமல் விட்டு நம்ம அதுக்கும் நம்ம தப்பாக மாட்டிக்கிறோம் கமிஷன் ஒமிஷன் ஒன்று விரும்பி செய்கிறது கமிஷன் ஒன்றது ஒமிஷன் வந்து வெறுப்பனால் செய்யாமல் இருக்குது நான் என் தம்பிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை அவனுக்கு எதுவும் செய்வோம் சுயநலக்காரன் அவன் நல்லா அவன் மாமியார் வீட்டில் பணம்லாம் நான் வெளியே வச்சு நான் எதுக்கு அவனுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா நம்முடைய கடமையை செய்யாமல் இருக்கலாம் அல்லது வந்து நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவன்றதுனால அவனுக்கு வந்து செய்கிறோம் இப்படி விருப்பு விருப்புக்காக தான் நம்ம முடிவெடுத்து நம்மளுடைய காரியங்கள்லாம் செய்யும் பொழுது பந்தத்தில் வந்துடும் ஏன்னா அது எப்பவுமே தர்ம அதர்மம் ஆகிடுது பாவு புண்ணியத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்துடுது இப்போ ராகத்வேஷம் இல்லாமல் செய்யணும்னா ராகத்வேஷம் தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் எப்படி பண்ணணும்னா எதெல்லாம் தர்மமோ அது மேலே ராகம் வச்சுங்க எதெல்லாம் அருமமோ அது துவேஷம் வச்சுங்க அப்போ நம்ம மனசுக்குள்ளே ராக துவேஷத்தை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் சப்ளைம் பண்ணுறோம் அப்போது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும் எப் இதுக்கு என்ன மாதிரி மனநிலை நமக்கு வேணும் அப்போ வந்து சமதமாதி சட்கம் இந்த சமத்தை வந்து வந்து முதல்ல வந்து சொல்கிறார் பகவான் என்ன சொல்கிறார் சமம் சமத்துவம் உச்சதே யோகம் சமத்துவம் உச்சதேங்கிறார் யோகம் யோகம்னு சொல்கிறது என்னென்னா சுக துக்கங்களையும் ஜெய ஜெயம் லாப அலாபம் லாபமோ அலாபமோ ஜெயமோ அஜயமோ சுகமோ துக்கமோ இந்த மூன்றையும் சொல்கிறார் இப்போது ஜெயம் ஜெயம் கிடச்சின்னா லாபம் இல்லையா வெற்றி கிடைச்சால் லாபம் லாபம் கிடைச்சா சுகம் அஜயம்னு சொல்கிறோம் வச்சுங்க தோல்வி வந்தாக்கா நஷ்டம் நஷ்டம் வந்தாக்கா துக்கம் இப்போ ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து லா ஒன்று ஜெயம் லாபம் சுகம் இன்னொன்று அஜயம் இன்னொன்று நஷ்டம் இன்னொன்று துக்கம் இது ரெண்டு சமமாக பாருங்கள் இது ரெண்டும் தானே உங்களுக்கு ராக துவேஷத்துக்கு காரணம் காரணம் வருது நான் வந்து முதல்ல வெற்றி தோல்வியை நான் வந்து சமமாக பார்த்துட்டேன் அப்போ ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் லாபம் நஷ்டம் எல்லாம் போயிடுச்சு அப்போ சுகத்துக்குமே இல்லை இல்லை அப்போ அவர் பகவான் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இந்த மூணு வார்த்தையை சொல்கிறார் அவர் அவர் ஜெயோ அஜய ஜெய அஜய 
லாபோ அலாப சுக துக்கம் இந்த மூன்றையும் சொல்கிறார் ஒரு ஒரு பாட்டில் அவர் சொல்கிறார் என்ன சைக்காலஜி அவர் பியூட்டிஃபுல்லாக அவர் வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக அவர் டீச் பண்ணுறாரு பாருங்கள் போர் காலத்தில் அத்தனை தூசு தும்பு நடுவில் அவசரமாக எல்லாம் சங்கு ஊதிட்டு இருக்கும்போது இவர் வந்து இதை சொல்லிட்டு இருக்கார் உண்மையில் அது நடந்ததா இல்லையான்னு தெரியல இது மாதிரி ஒருத்தர் வியாசராவில் வந்து கிருஷ்ணன் வாக்காக அது வந்து சொல்ல முடியும்னா எவ்வளோ சிந்தனை இருக்கணும் எந்த நேரத்தில் அது சொல்லணும்னு பார்க்கும்போது இப்போ சமத்துவம் வருவோம் இப்போ யோகம் சமத்துவம் உச்சதேன்னு அந்த பாட்டில் தான் சொல்கிறார் இப்போ சமங்கிறது என்னங்கன்னு அர்த்தம்னு வெற்றி தோல்வியை நீ முதல்ல சமமாக பாரு இது தானே உன்னுடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கே காரணம் எப்போ நீங்கள் வெற்றி தோல்வி சமமாக பார்ப்பீங்க இன்னொருத்தர் செய்தால் நீங்கள் எப்படிப்பீங்க அவருக்காக செய்கிறவங்க வந்தாக்க அவருக்கு நஷ்டம் லாபம் வந்தால் அவருக்கு எனக்கு ஒன்றும் இல்லை இப்படி தான் நம்ம நிறைய இருக்கிறோம் எப்பயாவது ஒருத்தர் ஒன்றரை சொல்கிறாரு இதை கொண்டு போய் அதை கொடுத்துட்டு வாங்க அதை செய்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம அவர் சொன்னாருன்னு நான் கொடுத்துட்டு வந்தேங்க அது என்ன நடந்ததுன்னா நடக்கலை தோல்வியாக தோல்வி தான் ஏன் உனக்கு என்ன எனக்கு என்ன கஷ்டம் அது அவரு தான் தோல்வி நடந்துடுச்சுன்னா அவர் நல்லா நடந்ததுங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக எனக்கு என்ன சந்தோஷம் அது அவரு அப்போது ஜெய வெற்றி தோல்வி நமக்கு வந்து பாதிப்பு தரக்கூடாதுன்னா வெற்றி தோல்வி சமமாக நம்ம பார்க்க எப்போ பார்க்குறோன்னா நமது இல்லாத போது தான் அப்போ யான் எனதுங்கிறத வச்சுட்டு போது இந்த கர்மை என்னுடையது இந்த தொழில் என்னுடையது இந்த வெற்றி என்னுடையதுன்னு சொல்லும் பொழுது மட்டும்தான் சமம் வச்சுக்க முடியாது ஆனால் இது இன்னொருத்துக்காக எப்படி நம்ம செய்ய முடியும் ஒருத்தர் செய்யலாம் ஈஸ்வரனுக்காக செய்யலாம் என்னை இந்த உலகத்தில் படைத்தான் இந்த கர்மத்தை செய்யும்படி எனக்கு சொன்னான் எனக்கு இந்த தருணத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்குறான் இந்த சர்மத்தில் நான் இருக்க வேண்டி இருக்கிறது என்னால் செய்யக்கூடிய திறமை எனக்கு இருக்குது அது கொடுத்துருக்குறாரு இந்த பிரசாத புத்தி இந்த அர்ப்பண புத்தியோட இந்த காரியத்தை செய்தோம்னா ரிசல்ட் நமக்கு பிரசாதமாக இருக்கும் இப்போ செய்யும் போது அர்ப்பணம் அப்போ ஈஸ்வரார்ப்பணமாக நாம் வந்து காரியம் செய்யும் பொழுது வெற்றி தோல்வியும் நம்ம கவலைப்படுறது என்ன சார் இப்படி வந்து நடந்து போச்சு நஷ்டமாச்சு என்னக்கா பகவான் தான் என்ன செய்ய சொன்னார் தோல்வி அவருடையது அப்போது தோல்வி வந்தால் மட்டும் அவர் பெருந்த போட்டுக்கூடாது வெற்றி வந்தாலும் சொல்லணும் இது அவர் கொடுத்த பிரசாதம் அப்போ அந்த பிரசாத புத்திங்கிறது வெற்றி வருந்தாலும் கழிப்பில் குதித்து நான் செய்துட்டேன் யாத்துன்னு அகம்பாவம் கொடுத்து அலையாத இந்த ரெண்டும் வெற்றியும் தோல்வியும் சமமாக பார்த்து இது என்னுடைய கடமை எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒன்று நான் வந்து ஒரு நிர்வாகி என்கிட்ட ஒரு இரநூறு பேர் வேலை செய்கிறாங்க இவ்வளோ முதல் போட்டிருக்கோம் ரிஸ்க் இருக்கிறது அடுத்து மார்க்கெட் எப்படி டவுன் ஆகும் தெரில கவர்மெண்ட் மாறினா இதெல்லாம் பிரச்சனை வரும் டாக்ஸ் இதெல்லாம் போனால் இருக்கும் இவங்களுக்கு சம்பளம் என்னால் கொடுக்க முடியுமா தெரியல இதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு நம்ம தெரியணும் யாருக்காக நம்ம செய்கிறோம் பகவானுக்காக இந்த சமயத்தில் பகவானே எதை செய்தால் உசிதமாக இருக்குமோ அதே நீங்கள் வழி நடத்துங்க என்னுடைய லாபம்னு இதில் எதுவுமே இல்லை இது வெறுடைய லாபத்துக்காக என்னுடைய பழப்பு நீ பார்த்துக்க எனக்கு சோறு கொடுக்குறதும் எனக்கு மதியாக கொடுக்கும் நீ இந்த தொழிலே எனக்கு கொடுத்த இந்த வீடை கொடுத்த காரை கொடுத்த எல்லா நண்பர்களையும் கொடுத்த இனிமேல் இன்னும் கொடுப்பேன் நான் அதை பற்றி கவலைப்படல எனக்கு கொடுத்த வேலையை நான் ஒழுங்காக செய்யணும் எனக்கு நல்ல புத்தியை கொடுன்னு தெளிவாக பண்ணும்பொழுது நம்ம வந்து அவசரத்து ஒரு முடிவெடுக்க மாட்டோம் லாபம் கருதி நம்ம குதிக்க மாட்டோம் ஈஸ்வரன் இருந்தால் என்ன செய்வார் பகவான் கிருஷ்ணன் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தை நீங்கள் போட்டுணும் பகவான் கிருஷ்ணனை விடவே கூடாது அவர் வந்து அவராக நம்ம மாறிடணும் நான் கிருஷ்ணனாக இருந்தால் அவன் இந்த இடத்துல என்ன செய்தார் அவர் திருஷ்ணு தெய்வம் என்ன பண்ணார் பீஷ்மர்கிட்ட எப்படி பேசினார் பீஷ்மரே அதிசயமாக இருக்குது பகவான் எனக்கு மோட்சம் கொடுங்கன்னு அவர் கேட்குறார் அவர் வயசு எவ்வளோ ஆனால் அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டார் விஷ்ணு சகசு நாமத்தை அவருக்கு முன்னாடியே சொல்கிறார் அவர் அப்போது எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை வந்து கிருஷ்ணனுக்கு இருக்குது கொஞ்சமாவது கலங்கினார் அவர் அவர்கிட்ட ஏதாவது சலனம் இருக்குதா சேஞ்ச் இருக்குதா சாதாரண ஆள் மாதிரி தான் இருக்கிறார் அதே சேட்டை போட்டுக்கிட்டு அதே மாதிரி தான் இருக்கிறார் அவர் சமமாகவே பார்க்குறார் எந்த காரியத்தும் வந்து சலனம் இல்லாமல் ஒரு முடிவு எடுக்கிறார் நூறு தடவை இருக்க வந்து திட்டுற வரைக்கும் நம்ம மன்னிச்சுதுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நூறு தடவை திட்ட விட்டார் அவர் அவன் யார் சிசுபாலன் அப்புறம் நூறு ஆதார வரும்போது அவர் செய்கிறார் அப்போ கூட அவர் நூறு தடவை காத்திருக்கிறார் பொறுமை இருக்கிறது அப்புறம் கடமையாக தவறாமல் இருக்கிறார் வாக்கியம் நிறைவேற்றுகிறார் அவங்க அம்மா கொடுத்த வாக்கியம் காப்பாற்றுறாரு தான் எடுத்துக்கொண்ட சபதத்தை நிறைவேற்றுகிறார் சலனம் இல்லாமல் இதை இது செய்யணும்ன்று இந்த மாதிரியான நம்ம பகவான் கிருஷ்ணனா நம்ம பாவிச்சுக்கணும் அப்போ அவர் வந்து சீலையெல்லாம் திருடினார் வெண்ணையெல்லாம் திருடினார் அதெல்லாம் கூட பண்ணலாங்களா
அப்போ அவங்க வீடுனா உங்க வீடு அவங்க தான் இருக்கும் இல்லை அப்ப நீங்க திருக்க கிருஷ்ணன் சொல்றாரு நீங்க என்ன பொருள் நீங்க சொல்றீங்க யசோத மகன் நான் நினைக்கிறேன் நான் உங்க பையன் உங்க வீட்டு பிள்ளை அப்போ உங்க வீட்டு என் வீட்டில் நான் என்ன திருக்கத்தை நான் எதுக்கு கேட்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ அவங்க நினைச்சா வாயடிச்சு போகிறாங்க ஐயோ நம்ம குழந்தை எடுத்துகிட்டு போகிறது நம்ம இப்படி சொல்ல முடியும் அவள் பொண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோமே அப்படின்னு அப்போ அவர் என்ன நினைக்கிறார் எல்லா வீடும் எல்லா உயிர்களும் நான் இருக்கிறேன்னு அவர் தெரிஞ்சிருக்கிறார் அதனால் போயிட்டே இரு எல்லார் வீட்டுக்கும் போகிறார் எல்லா இடத்துலையும் திருடுறார் அந்த நிலையில் இருக்கணும் ஒவ்வொரு முறையும் கிருஷ்ணனாக நம்ம பாவிக்கணும்னு சொன்னால் அவர் எந்த நிலையில் இருந்து அது செய்தார்னு பார்க்கணும் எந்த அர்த்தத்தில் செய்தார்னு பார்க்கணும் வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம வந்து வெற்றி தோல்வியை நம்ம அதை சமமாக பார்த்துட்டோம்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் இருக்க லாப நஷ்டமும் சமமாகிடும் சுகத்துக்குமோ சமமாகிடும் இது தாங்க யோகம் இதுக்கு ஒரே வழி ஈஸ்வரா அற்புதம் தான் அதனால் சொல்கிறார் எனக்காக சண்டை போடுகின்ற உச்சிஷ்ட அப்படின்னு சொல்ல எழுந்துடுறா இந்த ரத தட்டில் உட்காந்துட்டுருக்கா சோகமாக கண்ணத்தில் கை வச்சுட்டு எழுந்துரு யுத்தஸ்வ உச்சிஷ்ட யுத்தஸ்வ எழுந்து போர் செய் அப்படின்னு சொல்கிறார் எனக்காக செய் இந்த ஞானம் பெறுவதற்கு வாய்ப்பு குறையுது நம்ம நிறைய நூல் படிக்க முடியல நம்ம இந்த சச்சங்கத்தை நம்ம இருக்க முடியல இதில் நம்ம அதிகமான நேரத்தில் ஈடுபட முடியல அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதனால் நம்ம தொழிலில் வந்து இடைஞ்சலாக இருக்குதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இந்த வேலையை விட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு அதுங்கிறது என்ன ஆகுதுன்னு ஆகுது இது ஒரு ராகத்வேஷம் ஆகிடும் நாம் வந்து கர்மயோகத்தில் இருக்கிறோம் நாமெல்லாம் குடும்பஸ்தர்கள் சம்சாரிகள் சன்னியாசின்னு ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு லொக் ஒரு பொசிஷன் வந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக விட்டுடலாம் இப்போ ரிட்டையர்ட் லைஃப் எனக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு ரிட்டையர்னு கொடுத்து அறுபது வயசுக்கு அப்புறம் நான் செய்ய மாட்டேன் விட்டுட்டாங்கன்னா நான் வந்து அதை பற்றி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படி நம்ம ஒரு தர்மம் வச்சுருந்தோம்னா நம்ம வந்து விடுதலை பெறலாம் ஆனால் இப்போ வந்து குடும்பஸ்தனாக இருக்கிறோம் நான் இல்லைன்னு சொன்னால் ஆரம்ப கட்டடமே மோ மோசமாகிடும் நான் ரிட்டையரான்னு போனோன்னாக்க இதுக்கு ஈடு யாராவது ஒருத்தருமே இல்லை இன்னொருத்தர் பொறுப்பட்டு செய்ய முடியாது என்ன நம்பி இருக்கிற எத்தனை பேரும் என்ன ஆவாங்க என் கிளையன்ஸ் என்ன ஆவாங்க நான் விட்டுட்டேன்னு சொன்னால் இன்னொருத்தர் இந்த இடத்த பிடிச்சிக்குவோம் ஒருவேளை அவன் வந்து அதர்மமாக இருந்தான்னா எனக்கு தர்மமாக சேர்த்து கடவுள் கொடுத்தாரு நிறைய சத்திரிகர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க போர் புரிந்தாங்க சேரர்கள் சோழல் என்ன நேரம் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க என்ன அர்த்தம்னா பக்கத்து நாட்டு ராஜா அப்படி துன்பம் கொடுக்குறான் வரி போடுறது லக்ஸுரி செலவு செலவு ஜனங்களுடைய கஷ்டம் பஞ்சம் வரும்போது ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் அப்படி பண்ணுறான்னு வச்சுங்க அவங்கெல்லாம் அழகிறாங்க இந்த காலத்தில் ஓட்டு போட்டு ஃபெய் தோ 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 தோக்கடிச்சிடலாம் அவங்க எங்கே ஓட்டு போட முடியும் அப்போது அவங்கேருந்து தகவல் இங்கே வரும் ராஜாவுக்கு படையெடுத்து எங்களை காப்பாற்றுங்க அவங்க இந்த மக்களுடைய பிரஜைக்காக தான் அவன் படையெடுக்கிறான் தவிர நாடு பிடிக்கணும்னு இவன் பிடிக்க மாட்டான் பிடிச்சி அங்கே இருக்கிறவன் ஒருத்தர் சிற்றரசன் ஆக்கி அவங்ககிட்ட கொடுத்து கொடுத்தா இவன் வந்துடுவான் நிர்வாகத்தை மட்டும் பார்ப்பான் இப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு அது வந்து ஓயாமல் சண்டை பற்றி எழுதியிருக்காங்களே அப்படின்னு நினச்சினா ஓயாமல் சண்டை இல்லை இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு நிர்வாகம் சரியில்லைன்னு சொன்னால் நம்ம வாக்கெடுத்து அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் நம்ம மாற்றுறோம் இப்போ அந்த அந்த சண்டையை நம்ம பார்க்குறோம்ல அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு வர சண்டையை அந்த சண்டை வந்து அவங்க வந்து அஞ்சு வருஷம் இல்லாத ஒரு ஏழு வருஷமோ மூணு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ அந்த வாரிசு சண்டைகள்லாம் வரும்போது அவங்க எடுத்துருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோங்க அப்போது நாம் எதுக்காக இந்த வேலையை நம்ம தொடர்ந்து செய்ய வேண்டியிருக்குதுன்னா ஒருவேளை நான் செய்யலைன்னு சொன்னால் அதர்மம் தலை விரித்து ஆடும் இல்லை பகவான் சொல்கிறார் எதா எதா கிளானிர் பவதி எப்பெல்லாம் இந்த குழப்பங்கள் வருதோ எப்பெல்லாம் வந்து அதர்மங்கள் தலை தூக்கி நிற்கிறதோ அப்போல்லாம் நான் வந்துடுவேன் அவர் சொல்கிறார் அவரே வந்து ரிட்டையர் ஆக மாட்டேங்கிறார் முழு மூச்சா வேலை செய்கிறார் அவரும் இந்த உலகமாகவும் அவர் இயங்கிட்டு தான் இருக்கிறார் ஒரு இடத்துல வந்து நெருப்பு குளிர்ந்ததும் கிடையாது வானம் சுருந்ததும் கிடையாது சூரியன் குறைஞ்சதும் கிடையாது தன் வேலையை சதா நேரமும் ஈஸ்வரன் செய்துகிட்டே இருக்கிறார் நாமளும் அது மாதிரி செய்கிறது தப்பு கிடையாது நமக்குள்ளே வந்து ஒரு திருப்தி மன நிறைவு அந்த திருப்தியில் நான் செய்கிறேன் என்னுடைய ராக துவேஷத்துக்காக செய்யலை எனக்கு இன்னொரு ரெண்டு கார் வேணும் எனக்கு இன்னொரு ஒரு பத்து லட்சம் அல்லது ஒரு கோடி ரூபாய் என்னுடைய பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் வரணும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் இல்லை இந்த இடத்துல மார்க் எப்படி இருக்குது 
இந்த இடத்துல இந்த இடம் நான் நிரப்ப வேண்டியிருக்குது இந்த சூட்சுமை எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இல்லைனா இதை வந்து வேறு ஒருத்தர் பயன்படுத்தி மக்கள் தான் அந்த பொருளால் துன்பப்படுவார்கள் கலப்படமான பொருள் வரலாம் அநியாயமான விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டியிருக்கலாம் இப்போ நான் அதை செய்ய மாட்டேன் அப்படின்றோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ சாந்தி கேர்ஸ் போன்றவங்கெல்லாம் ஹோட்டல் மாதிரியே நடத்துகிறாங்க ஆனால் எவ்வளோ லாபம் இல்லாமல் நடத்துகிறாங்க இருந்தால் நடக்க முடியுது லாபம் இல்லாமல் இருக்க முடியாது அங்கே இருக்க சம்பளம் கொடுத்தாகணும் எல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்போ தன்னுடைய வருமானத்தில் அவங்க வந்து செலவு பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை இல்லை தன்னைத்தானே அது ஒரு நிறுவ அப்போ நிர்வாக திறமை அவர்கிட்ட இருக்கிறதுனால உழையாமல் உழைக்கிறார் அவர்கிட்ட ராகு தோஷம் இல்லை அது வந்துருச்சுன்னு சொன்னாங்க அது பிஸ்னஸ் ஆகிடுவார் அப்புறம் என்ன ஆகும் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் மட்டும் தான் கொடுப்பேன் இவ்வளோ தான் கொடுப்பேன் இவ்வளோ தான் அளவு இனிமேல் வந்து ரேட்டு வந்து பதினஞ்சு ரூபா அப்படின்னா அவர் மாற்றிடுவார் அப்படி செய்யாமல் இருக்க வந்து தன் கடமையை செய்துகிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஆத்மம் பெறுவது ஈஸி ஆத்ம ஞானம் சுலபமாக வந்துடும் ஆத்ம ஞானம் வந்து அது விட்டுடுவேன்னு கிடையாது அது செய்துக்கிட்டே பெறுவது தான் பெஸ்ட்டு அது தான் நம்ம மனசை பக்குவப்படுத்துது இந்த ஒவ்வொரு எண்ணத்துலேயும் நமக்கு வந்து நம்முடைய உழைப்பாளர்கள் என்னுடைய பங்கு எவ்வளோ உழைப்பு எனக்கு இது எவ்வளோ லாபம் உழைத்தவர்களுடைய எவ்வளோ பங்கு லாபம் கஸ்டமருக்கு எவ்வளோ போகணும் லாபம் இதையெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அதெல்லாம் செய்யும் போதுனாகும் எவ்வளோனா உழைக்கலாங்க அப்புறம் எதுக்கு ஆதிசங்கரர் இவ்வளோ நூல் எழுதினார் அவர் ஆத்ம ஞானம் அமைதியாக இருந்துக்கலாம் அவர் எழுதாமல் விட்டேன்னா வேறு எவனா ஒருத்தர் எழுதியிருப்பான் மொத்தமும் போயிருக்கோம் இது ஆகணுன்றதுக்காகவே அவர் பிரம்மசூத்திரத்துலேருந்து எல்லாத்துக்கும் பாஷ்யம் எழுதி இது இருக்கணும்னு சொல்கிறார் கடமையை அவர் கடைசி வரைக்கும் செய்தார் எழுதாமல் ஓயாமல் எழுதிட்டு இருந்தார் ஏன்னா இந்த துன்பம் இந்த இந்த ஸ்பூரியஸ் நாலேஜ் வந்து உலகத்தில் பரவிடக்கூடாதுனால ரைட் நாலேஜ் கரெக்டாக போய் சேரணும் அதுக்காக நான் பிறந்திருக்கேங்கிறதுனால அவர் ஓ வாழ்நாள் முழுக்க அதை அவர் கடைபிடித்து அவர் செய்கிற பார்ப்போம் இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கடமையை அவர் கொடுத்துருக்காரு சத்திரியனுக்கு வந்து இப்போ ஒரு போலீஸ்க்கு ஒன்று டாக்டருக்கு ஒன்று லாயருக்கு ஒன்று பிஸ்னஸ் மேனுக்கு இது மற்றவங்களுக்கெல்லாம் சுகமான வாழ்க்கை பிஸ்னஸ் மேன் கஷ்டமான வாழ்க்கை எவ்வளோ சேர்த்தலாம் கெட்ட பேர் தான் வரும் அவன் வந்து பணக்காரன் வந்து ரொம்ப சௌக சௌகரியமாக இருந்துதான் எங்கே சுரண்டி சாப்பிட்றான்னு சொல்லுவாங்க இதையெல்லாம் தாண்டி கூட நம்ம வந்து செய்ய முடியும்னா அப்போ ராக துவேஷத்தை எவ்வளோ வெல்கிறோன்னு பாருங்கள் ஸோ எது ஒன்று நமக்கு வந்து ஒரு ஏ குண்டாக காலை இழுக்குமோ அதையே நம்ம ஒரு ஹீலியம் பலூனை எடுத்து பறக்கிறோம் அப்போ ஒரு ப இது பய பயன்படுத்தும் போது மனப்பக்குவத்திற்கு இது நம்ம வந்து வச்சுக்கணும் நம்ம ஈஸ்வரன் கொடுத்ததா வச்சுக்கோமே சரி நம்ம விடைபெற்றுக்கலாமா ஓம் அசோமா சர்க்கமய நமசோமா ஜோதிர்கமய மிருத்யோமா அமிர்தங்கமய